三、四、五、六、七、八、九、十、十一、で CM に入ると。これあれだよな CM でリロードしても CM になっちゃうんですね。えっ、ー、とですね、あの、始まってもこう、CM が出るという症状が変わらないんで、で、あの、なんかっていうことを喋っていたら、秒数がどこまで数えたか忘れちゃったんですけど、えっ、ー、と、あの、おっさんがだらだらとあのビールを飲みながらしょうもない話をするってやつなんですけども、えっ、ー、と、日本だと2時半とかだと思うんですけども、えっ、ー、と、僕はとりあえず、あの、えー、シラフだとなかなかこれ以上喋るのがきついので、えー、ビールを飲みますけども。適当にアルコールのある方はアルコール準備していただけるといいんじゃないかなと思います。えっと、明日学校ない。あれえっと、あれ明日明日まだ平日だよね。明日31だから。はいはい。ですよね。はいはい。普通、普通学校ないですよね。9月1日からですよね。はい。というわけで、えっと、今日飲もうと思ってるのが、このテンプ、テンペルイエール。あの、多分テンプル騎士団のビールで、えー、とベルギールのベルギーのビールでアルコール度数が 6% のやつですねはいというわけであのなんかアルコールがある方は適当に準備していただけるといいんじゃないかなと思いますけどはいどこに置こうかななんかあの毎度毎度こうなんかあの最適な配置が分かんないんですよね<笑>まああのこう毎回毎回同じ場所に置いてこうちょっとずつ改良していくんですけどここにマイクを打つとパソコンがこっちに来ないのか。えー、24時間テレビのマラソンランナーに選ばれるのは難しいですかね難しいんじゃないですかねやりたいって言ってる人はなるもんではなくて、あのその時々でそれなりに話題になってる人で、で、あのそれなりの距離をちゃんと走れる体力のある人っていうので、結局その、あの、マラソンができる人って世の中あんまり多くないんですよ。で、狭間寛平さんっていう人が、そのコメディアンでありながら異常に走れる人だったんですよね。なんかあの人はその地球一周した経験があるっていう、まあ、あのかなり変わった経歴の持ち主なんですけどいやその1日50キロずつ走ってっていうのをこう何日も何日もやり続けてで結果としてその地球を一周するっていうのをずっと走り続けるっていうのを日本テレビがくっついて録画するっていうのをやったんですけどで普通の人あれやると、まあ、42.195 キロって人間歩けるよねっていうのなんですけど、で、それ2日目やっていくと、だんだんこう疲労が溜まってって、あの、骨とか関節が壊れちゃうんですよね。ところが、これ、あの、狭間寛平さんって、その骨とか関節が異常に丈夫っていう、ある種特殊体質で、なので、あの、毎日50キロ走るっていうのをずっと続けることができたっていう。で、その人がその、24時間テレビで、なんかあの24時間の間にこんなに長い距離走れますよっていうのをやったんですけど、まあ、あの人は走れるけど、そんなんできるやつ他にいないよねっていうビールの合わせですいません。はい、飲んでから乾杯。あれちょっと苦めだ。へえー、なんか割とベルギーってあのその甘めのビールが多いんですけど、ちょいと苦味の強い感じの、なんかあの、ビターな感じの味ですね。はい。なので、あの、狭間寛平さんが、あの、異常にすごすぎる問題っていうのがあって、あの、なんか、あの人をその、単なるその、かいいのって言ってる、なんか、あの、面白コメディアンのおじちゃんっていうイメージで見てる人は多いと思うんですけど、実はそのアスリートとして、かなり能力値が高いっていう、ちょっと変わった人なんですよね。なので、なんか、あの人がやってたものを、他の人も、芸人なんだからできるだろうって言って詰め込むと、あの結局途中で24時間テレビのマラソンのようにワープしなきゃいけないとか,あのなんか普通の人だったらできないようなところになっちゃうのでなのであの狭間寛平さんを基準にするというのがそもそもの間違いだったんじゃないかなと僕は思ってます、はい、猫平さんだったらいけるかもしれないですねあの人ただ日本人じゃないんだよねもう確かもうカンボジアに国籍を変えたはずなんでまあ外国人が24時間テレビのマラソンなんなになっちゃいけないというルールはないんでまあありかもしれないですけどまあ、確かにあの芸能人としてあのマラソンを走れるレベルでいくと猫ひろしさんはかなり上位ですね。はいえー、やっとリアルタイムで見ました。感動です。まあ、録画なんですけどね、これ。はい、え漫画家のカッピーです。あすみませんあの、左利きの絵のカッピーさんですね。すみません。えー、里島さんとの動画で左利きの絵について語っていただきありがとうございました。その動画できちんと映画化したら一発当たる可能性があるとおっしゃっていましたが、すでに売りまくって。てる漫画から順に映画が重ねるため、いつまで経ってもチャンスが巡ってきません。今110万部でジャンプ版が完結するまで200万部目指していますが、それでも映画化するラインに届かないような気がしています。何か私にできる努力があれば何卒ご教授ください。えっとあの別に100万部いかなくても映画化したれっていっぱいあると思いますけどね。あの
、電車男はそっか本が100万部いってで漫画はそんなに売れてなかったので多分その,あの観客が入るかどうかという賭けをするのとあと現状だとちょっと新規の邦の画を制作するっていうのがかなり難しいというのがあって。あの映画制作って結局そのあのまあ毎日のように PCR 検査してとかってなっちゃってすげえコストがかかるんですよねなので余計にあの冒険しづらいっていうのがあるのとあとあの左利きのエレンが僕はストーリーとしてすごい面白くて好きなんですけどまあそれが何で面白いかっていうとそのなんか海外も一応扱うじゃないですかそのニューヨークはこうですよっていうそれは成功した同級生がニューヨークでこんな活躍してますとかそのあのまあ左利きのエレンがその海外でこんな風に評価されてますよみたいな。っていうあの海外ロケが入っちゃうと余計にコストかかっちゃうんですよね。で日本の場合ってその日本の街使って日本のスタジオを使ってっていうのでタレントさんをまああの1ヶ月拘束して1ヶ月間でなんとか取り終えてお疲れ様でしたっていうのでまあ終わらせるのがまああのその予算の少ない映画だと終わらせられるんですけどやっぱりその海外ロケが入っちゃうとまあその往復だったり準備だったりとかで,でそれでもやっぱそのまああの海外のためにじゃあそこだけもう1週間。あの予定を抑えさせてくださいっつってもなんか3つ4つのシーンが撮れないみたいなのがあってその日本って海外ロケの映画あんまりないんですよね。なんかまあ探せばあると思うんですけど例えばドラマでいうと昔あの「バナナチップスラブ」っていうあの高城剛さんが確か制作に関わって松行靖子さんがあの主演をやっていて。宝ダイヤさん宝ルビーさんとかが出てる、えっと、ニューヨークかなんかで撮影した日本のドラマがあるんですよ日本のおしゃれコメディドラマみたいなであれがかなりまあ珍しい例で,であれもあの当時バブルだったからできた話で,でそれ以降海外ロケやってるドラマってあんま聞いたことないですよねトリックラストステージあそうなんだへえなのですげえ人気のやつだったらなんとかなるかもしれないですけどなのでその話としては僕は海外が絡むことでよりそのあのバソキアだったりとか要はあのアメリカの,その,あのストリートカルチャーの中で生まれるアートっていうのはまあそのあのあのなんだっけあのその落書きを書いてすげえ高く売れる人あのネズミの落書き書いてあのバンドの,なんかあのメンバーの一人なんじゃないかって言われていてあのなんかシュレッダーに自動的にかかるような絵画をやって。で消されたた人名前忘れちゃったあバンクシーバンクシーとかもそのストリート系のアーティストっていうのが、まあ、世の中に流行ってるよねっていうのもあってなのでそういう文脈も含めてその左利きのエレンっていうのが現実味があったりするんですよね。なんかあんだけ有名なアーティストがその突然街中に現れてバーッと書いてそれがこうなんか世界中のニュースになるみたいな。なのでなんかそこを含めての,その僕は左利きのエレンだと思ってるので仮になんかその日本の少ない予算で作っちゃったとしたら。なんかすげえしょぼいことになりそうなんですよね。あの例で言うとデビルマンが10年前ぐらいにそのあのリメイクというかまたあの映画化されたんですけど、なんかその世界中の中で悪魔が出てきて争うって話なのになぜか話が全部カメリ商店街の中で進むんですよね。そうなんか世界でその悪魔と人間とかがそのなんか天使とかが戦うっていうそのあの大きな物語のはずなのになぜか舞台が亀有商店街っていうなんだそれっていうことになっちゃうんですよ予算がないと。なのであの下手に映画化するのももったいないんじゃないかなと思いましたはいすいません。えー、現在資格何もなし高卒19歳のアルバイト3ヶ月で就職し始めました強みは元気で明るい程度です私は大学にはお金がないけどいけなくて将来すごい外資系の企業で他の大卒の人たちを見返したいですこれから力を積むために IT 企業の営業について働きながら簿記資格などを取って転職で外資系に行こうと思うんですが正直すごく営業とか接客とか立ち仕事は嫌です本当にこれからどうしたらいいか不安です買いかけかな私は人生積んでるのでしょうかえっと積んでると思うくらいだったらさっさと大学行ってくださいあのなんか簿記の資格取ると例えば外資系に行きたいのであれば英語喋れないといけないんですけどじゃあ,あの自力で英語喋れるようになるぐらいだったら多分大卒になった方が簡単に入るんですよね。大卒だと外資系とかでも別になんかそんなに英語の点数高くなくても取ってくるんですけど残念ながらあの高卒で英語喋れませんって言って取ってくれる外資系はほぼないと思った方がいいのでなのでもし将来不安だったら素直に大卒になっちゃった方がいいんじゃないかなと思います。えー、明日かから学校あるとかありますよあそうなんだしかもアイコンがローソン公式っていうねローソンに怒られますよあれでもなんか夏休み延長するとかって話って結局なくなったんですかうんそうなんだ8月31日からやるんだ大変ですね
、えー、かれこれ2年ほど在宅勤務が続いていたため友人からもらった10本程度のタバコをきっかけに1日2本ほど吸うようになりましたあと2本でなくなりますこのまま習慣化してしまうとまずいと思っていますかつを置いていていただけると幸いですであれば今すぐ2本燃やしてくださいあの1本ずつ大事に吸おうとかってその要はタバコを吸ってる状況というのをできるだけ長く伸ばそうなぜならタバコを吸ってる状況は楽しいからっていうのの裏返しになっちゃうんですよねなのでその大事にとっておくこれは大事なものである価値があるものであるって思い込み自体がよりそのタバコってなんか自分にとって必要っていうこうなんか間違いというか脳にすり込みを作ってしまうのでなのであの今すぐ燃やして捨ててくださいまあ、でも僕はあの去年、一昨年か、もう一昨年の2月違うか、去年の2月ぐらいからタバコ吸ってないんですけど、まあ、のタバコ吸いやめる気は全然なくてやめてないんですけど、なので、いつでも吸ってやるぜと思って、一応、カバンにはタバコ入ってるんですけど、なんか、数週間がなくなっちゃいましたね。なんか、今更コロナでタバコをやめるとかも、なんか、ちょっとなんか、かっこ悪い的な、あの、なんかねそのフランスって外歩いてるとタバコの匂いが必ずするあの僕はフランスの,あのパリに住んでるんですけどその街だったんですけどなんか本当にタバコの匂いをなんか嗅がなくなっちゃったんですよねたまーにそのカフェで吸ってる人がいるなぐらいでそのあのまあタバカフェってそのテラス席と呼ばれるまああのその店の外にある並んでるテーブルとか椅子があるんですけど大体いいそこに行くとタバコ吸ってる人ほぼ必ずいるっていう状態だったんですよね。今あの室内では吸えないんで、ただカフェに焼きたいと。そうすると、そのテラス席というところで座りながら吸うっていうのが、一応その,あのフランスというか、まあ、あのパリのカフェの流儀だったりするので、なのであのテラス席では必ずタバコ吸ってる人がいるよねっていうのがあって、タバコを匂いするのが当たり前だったりするんですけど、まあ、それがあのなんかベイプ、その電子タバコだったりとかっていう場合もありますけど、ところがこれテラス席に人がいっぱいいるのに、タバコの匂い全くしないみたいな状況が結構最近多くて。なので驚いていたりします、はいえー、禁煙したけどやっぱ時々すごく吸いたくなるもん僕もあんまなんないんですよねなんかあのもともと別にあのタバコを吸うのがおいなんか美味しいと思ったことはなくて煙を吐くという習慣が楽しいっていうその煙を吐きたい願望だったんでなのでなんか別にそのなんか美味しい思いをしたいは特にないんですよねえー、専門卒25歳、あ、これ読んだやつですね、すみません。あれ違う、読んだ、読んだ、あ、同じようなやつだけど、読んでないやつだったんだ。えー、会社 IT 大手で英文事務の派遣社員3年目です。えー、直雇用の道がないため、2020年中に正社員転職しようと与えていました。しかし、コロナ禍で完全在宅になり、その環境に甘えながら仕事を続けています。派遣とはいえ、名の知れた大手企業で丸年間働いていたを利用すべく、コロナ明けまで続けていいのか、もしくは25歳なら正社員転職を今急いだ方がいいと考えています。公的の経験はなく、強みはトイック満点の英語。力と英国に7年住んだ経験のみですおすごいですねまああのさっさと大学行ったらと思っちゃうんですけどとはいえあの正社員定職があのまあ、コロナ禍もあって難しいと思うんですけどさっさと転職活動始めちゃった方がいいですよあの日本の場合はそのコロナ禍がどれぐらい続くかわかんないので来年も続いてる可能性があるんですよねあとあの大手企業で何年間働いてたっていうのは派遣ですっていうだけで基本的には大した評価になりません要はその派遣の仕事をしていただけですね、そのところ先が大手ですねっていうのは、別にそんなプラスにならないんですよ。例えばあの、えーと、自動車を作る仕事で、派遣でトヨタの工場で働いてる人っていうのはいっぱいいるんですけど、多分日本中であの毎月こう1000人、2000人ぐらいトヨタの工場で派遣の人が働いてるんですけど、その人がじゃあ、トヨタで働いてましたって履歴書に書いて、おお、すごいトヨタで働いてたんですねってなるより、あ、単なる派遣ね、はいはいはいっていうだけなので。なのでなんか派遣を何年働いてたっていうのが価値があるという思い込みはあまりよろしくないんじゃないかなと思います、えー、管理職候補として働いてきましたが業務量の偏りから来る残業方と同僚からの悪口が原因で先日適応障害と診断されてしまいました本日上司にその旨を報告し給食もしくは在宅勤務を希望したいと思います上司に話す際の注意事項やうまい話し方を教えていただけますでしょうかえー、と給食在宅勤務にならなかった場合にちょっとあのガチで戦わないといけない可能性があるのでなのであの録音をするのと要はあの診断書を見せてこういう状況で働いてはいけないとお医者さんに言われましたがっていうのを言った上で給食したいですって言った時にその診断書があろうがなころが給食なんかできねえよって言った場合って要は医者の判断を覆す判断を上司がしたっていうので労働基準監督職が持っていくとおいおいってなったりするので。
。なので、まだ診断書があります。お医者さんは働けないと言っています。っていうのを伝えて、それは相手が何を言うかっていうのをちゃんと録音しておくといいんじゃないかなと思います。えー、短期学生ビザを取得し、フランスへ留学予定なのですが、知人の社長からフランス向けにアニメ原画をネット販売するらしく、突出したら売れた商品を私へ送るなど、お小遣い稼ぎにと配送手伝いをしてほしいと言われました。顧客へ直接送らず私を挟む意味がいまいちわかりません。犯罪か何かのでしょうかまた短期ビザでこの仕事をするのは違反でしょうかこの仕事は就職に行かせますでしょうかえっ、ー、と、学生ビザって、でフランスはどうだったかなアメリカだと20時間以内の労働は OK だと思うんですけど確かフランスって労働の制限あった気がするんですけどちょっと僕あの学生ビザの詳しくないんですけどただあの、まあ、直接送らない理由は単にあの国際便になると高いからあの段ボールかなんかに一括で丸めてまとめて送ってっていうのやってほしいと思うんですけどただそれをやった場合って配送元の住所はあなたの住所になっちゃうんですよね。でクレームがあった場合はフ,レースフランス国内のあなたの住所っていうところになるので多分そのフランス国内でこういう商売をしていますよっていうのが誰かがチクった場合に簡単にビザ剥奪されると思います。要はそのその会社の手伝いをしていると言ったとしてもあの商品をそのフランスのあなたが住んでる住所から送っていて対応もそこでやってるんだったらそれは学生という名前を使って実はその商売をしに来たんじゃないですかって言われた時に否定する材料がないんですよ。であの移民局の人って裁判官ではないので証拠なんかいらないんですよ。要は疑わしいからこいつはこうその信用できないというので別にその完全に黒である証拠がなかったとしてもなのでこいつのビザを剥奪しようは簡単にできるんですよ。例えばその入国管理局っていうのがあの空港とかにあるんですけどなんかこいつうさんくせえから入局させるのに危ねえなっていうので特に根拠はないけどなんかお前ちょっと変だから入るのダメとかって言えちゃうんですよ。そういう権限があったりするので、なので、あのそのそ一回、そのビザで入国した後に、そのビザが取り消されたりすると、入国の際に、なんか毎回チェックが入ったりする場合があるんですよね。まあ、ちょっとあのヨーロッパは分かんないですけど、アメリカの場合とかって、一回でもビザでチェック食らうと、あの毎回毎回止められるようになるんですよ。っていうのがあったりするので、なんかもし、その長期的にあのフランスで何かやる予定があるのであれば、そこでケチがつく可能性があるので、変なことはしない方がいいんじゃないかなと思います。はいえー、おつおつ、あもあす楽しかった、お疲れ様だよだよ、それはさておき、昨日オトタクシーを一気見したけど、すげえ面白かった、YouTube 公式チャンネルの動画もおすすめ、なんだこれ、スパムか<笑>まず40過ぎてさ、お疲れ様だよだよってなんだよ。<笑>もう、あの、その、10代とか20代であれば良いですよ。もう40過ぎた人がさ、だよだよはどうかと思うんですよ。はい。えー、数年間一人社長でウェブ開発などを行ってましたが自社サービスで売り上げが上がってきたため人を雇いたいですしかし特にスキルもなく職を転々としている知り合いしか見つからず正社員として雇って恐れこちらを見てきますが人を雇用した経験がないため不安です正社員で雇用するリスクや注意点などを教えてあげると幸いです依頼内容は特別なスキルが必要ありませんフルタイムでお願いしたいです、えっと、まず人を雇うときに正社員で雇おうとするのはやめた方がいいですあの正社員で雇ってしまうとそいつがダメだった場合その能力が足しなかった場合もしくはもっと優秀な人がいた場合とかにクビにするのがめちゃくちゃ難しいんですよ。でそのスキルもなく転々としている知り合いっていうのがそのなんか要はそのコデを使って正社員になれるっていうので近づいてる時点でその優秀だから正社員にするって話じゃなくなっちゃってるんですよね。であの多分失敗すると思うんですけどあの要は知り合い友達と仕事をしてそいつがあんまり結果を出さなかった場合ってその社員というかスタッフを失うのと友達を失うのが両方いっぺんにきます。要はその,あの仕事と趣味ではなく仕事としてやってる以上パフォーマンスを出せない人ってまあクビにしなきゃいけないんですけど残念ながらその友達クビにするとしたら他のところで多分正社員になれないと思うのでめちゃくちゃ恨まれると思うんですよ。要はその友達を助ける気で仕事をお願いしてたんだけどでも能力がないのはその人のせいなのにその人はクビになるとするとめちゃめちゃ恨まれるっていうのがあるのでなのであの業務委託とかで仕事頼んであのプロジェクトごとにこれありがとうって言ってお金払って終わりとかでじゃあまた仕事があったらお願いでみたいな関係性であればいいんですけどそうじゃない場合は正社員にするってはなかなかやめた方がいいんじゃないかなと思いますはい。ちなみに某ひよえだじさんも正社員じゃない気がするんだよね。えー、エプスタイン島って知ってますかディズニーと関係があるとかないとか陰謀論好きなので気になります。
、えっとあのえっと、エプスタインさんっていう割とあのファンドで大儲けした人があのなんかイギリスの王子だったりとかを呼んで,で未成年の女の子をそこでそのあのなんか売春させていたと言われている島なんですけど。でまああのまあ、最近で言うとあのデジタル庁のデジタル官になる予定だった伊藤浄一さんがその人からお金もらってたとかトランプ大統領が仲良かったよねとかでそう伊藤浄一さんがもらってたというかあの MIT が伊藤浄一さん経由でお金もらってたねっていうのがあったりして割とそのあのすげえお金持ちの何千億円とお金を持ってるような人たちが島を買い取ってそこでそのなんかあの少女売春をしているなんてそのストーリーとしてはもう漫画じゃないですか。そんな漫画みたいな悪いやつがいて悪いことが起こるなんて、まあ、普通あるわけないよねと思って蓋を開けてたら本当に起きてたんですよねマジかよ本当にあるのかよっていうのででその実際まあその政財界で割と偉い人とかも携わってるって言われてるのでじゃあ裁判で誰が関わってたのかっていうのをちゃんと洗いざらい吐いてもらおうと思ったらえっとなんだっけ首の骨が3箇所折れて自殺したのかな刑務所で。なんかそもそも自殺しようとしたら普通首の骨一箇所折れただけでもうあのそれで脊椎折れて動けなくて死ぬんですけどなぜか3箇所とか折れてるみたいなでなんかあの骨だけじゃなくてなんかボロボロの状態で自殺したっていうなんか不思議な自殺をしたらしいっていうのででもなんかちゃんとした操作もされなかったんですよねなんか明らかにそれ自殺だとそんな死に方しないんじゃねってなんだけどでもな,んかなぜかこう調査もしないで早い自殺自殺って処理されてその共犯だったり関わった人っていうのは誰なのか分かりませんって言ってなんか事件としてはもうそれで収束っていうのになったっていうそんなエプスタインさんのエプスタイン島ですけどまあ調べてみて面白いんじゃないかなと思いますはい今月から VTuber 活動を始めたのですが想像していたより登録者が増えませんゲーム生配信してでも視聴者さ,さんがほぼ来ないので喋ることもなく私が喋ってないからなのか見に来てくれた方でももうすぐ離脱されてしまうという沼に余っています打開策を思いつきますでしょうか誰も見なくてもずっと喋り続けるっていうのをやった方がいいですよあのまあ生配信をしたものがそのまま多分アーカイブに載ると思うんですけどでその生配信の最中に誰,を見誰も見てなかったとしても動画のアーカイブは誰かが見てくれる可能性があるわけじゃないですか。で YouTuber の人って基本的にはそのカメラの前でずっと喋っててもう誰も見てない状態で喋っててでそれを編集してアップロードして初めてユーザーが見てくれてコメントが書かれるものじゃないですか。なのでその誰も見てなかったとしても喋り続けるというのは YouTuber をやる時点で当たり前のことなんですよ。あバーニングマン今年やるのあすいませんコメントに引っ張られました。はい、なのであのそれができてないのであればもう基本的にはその YouTuber 向いてないと思うのでなので誰もいなくてもちゃんとずっと喋り続けるのをきちんとやってください。でそれがもしできないのであればあのもう誰も見てないところでゲーム普通にプレイして編集して編集した動画を上げるっていうのに上げる方が性格的には向いてるのかもしれないです。はいえー、大悟氏が失言で炎上しましたが結局最後は謝罪してましたなぜ大悟氏は謝罪してしまったのだと思いますか私はスポンサーに追いやられたからだと思ってるんですがひろきさんも炎上が多いですが謝罪せずにのんのんとしてられるのはスポンサーに頼らず自力で儲けてるかなと思いますそういう意味だとスポンサーに頼らずひろきさんみたいに仕事してるのが一番目気だかなと思いますがどう思いますか別に大悟さんもスポンサーの金額は大した額じゃないんじゃないですかなので別にそのなんか世間的にはそのスポンサーに怒られたっていうので納得しがちなんですよね。要はあの世の中にいるタレントさんとか芸能人って割とその CM 契約とかその上がってなのでそのなんかスポンサーに降りられるとまず事務所にめちゃめちゃ怒られると。なので、謝んなきゃってなるんですけど、まあ、大悟さん、別にそのスポンサーがつい、そんなに大きなスポンサーがついてるわけでもないし、所属してる事務所があるわけでもないので、なので、別にその謝った理由はスポンサーがどうこうではないんじゃないかなと思います。で、なんか僕は特になんか、人にそのなんか、迷惑をかけているつもりはないので、謝ることがないから謝らないというだけで、なんかあの本当に悪いことしてるんだったら謝りますよ。なんか、誰か名乗り上げてください。あの僕が悪いことして、悪いことされましたっていう人いたら、あの必死で謝ると思います。はい。えー、高校生です。会社を経営しているのですが、自分のビジネス用といったアカウントのアイコンは顔写真の方がいいでしょうかそれともひろゆきさんのようなイラストでもいいでしょうかえっ、ー、と、まあ、その会社の方向性によりますけど、あの、その顔出ししてタレントみたいになりたいんだったら顔写真を出した方がいいんじゃないですかね。多分僕もその顔出した方がフォロワー数とか多分増えると思うんですけど、嫌なんですよね。<笑>あの別に僕あの顔出ししてなんかやってきたい人ではないんですよ。なのであのこの,あの画角もあのなんかあんまりこう近づかないようにこう遠くの方から撮ってるっていう
、であ,のあんまりこうカメラを見ないでこうずっとこうパソコンを見ながら喋ってるっていうので基本的に僕はあの人に見られたいわけじゃないんですよ。あのまあそのなんかあの生配信みたいのをしてずっと喋りながら言ってて信憑性何にもないと思いますけどあの僕人前に出て何かをするのがやりたくない人なんですよ信憑性全くないですよねなのでそのできればあの VTuber 的な感じになった方が全然気楽だとは思ってるんですけどっていうのもあってそのあの Twitter とかに自分の,この顔写真あげるのとか本当に嫌なんですよはい。ただその一応この動画って上げるときにその上げた後に自動的にサムネイルが3つぐらい出てで大体僕の顔になるんですよまあ僕の顔しか流れてないですからねなのでそれを選んでこう動画のサムネイルとして僕の顔が仕方なく使われてはいるんですけどまあ別に僕それがやりたいわけではないんですはいすいませんえひげおやじと仲間たちさん2440円え練り茶げで植木鉢を壊されたよたよ<笑>えー、とあのそうですねあの僕が20代の前半ぐらいの時にあのひげおやじさんの家にあるあの植木鉢を蹴って割ったのは確かにそうなのであのひげおやじさんの,あの植木鉢あれひげおやじさんのお母さんの植木鉢だと思ったのでいや誠に本当に申し訳ございませんただあれで僕謝ったと思うんだよねなんかなんか一回謝ったにもかかわらずなんか20年も経っていまだに攻めてくる時点でやっぱりこのデブ器がちっちゃいなと思いましたはい。えー、大卒20代コールセンター正社員です2年目に管理職として別センターに移動するも任された仕事を忘れる完結させられないミス連発で3度も業務移動となった超無能です、えー、現業は超優秀な管理職各営学社員がたくさんいるため良い人なんだけど住んでますが任される仕事が減っており前と同じ結果になりそうですどうすれば仕事ができるようになりますか本が不安です人に教えるのは好きですが管理ができない自分に向いている職業とかあったら教えてください<笑>えっと自分がちゃんとできないので人に教えるのが好きっていう時点で多分あのマウントというか人のよ上のの立立場に立つのが好きっていううだだけだと思うんですよねであの仕事ができるできないを置いといてそのミスを少なくするっていうのをどれぐらいやるかと思うんですよね。その本当に優秀で何かパフォーマンスを出すっていう人っていうのはまあそれなりにんですけどでもそこまでいかなくても言われたことをミスなくやるっていうだけでも別に仕事ってそれなりに回るんですよね。でミスがなければ別になんか十分仕事してるよねっていうんで給料もらうのが当たり前ってなるので。なのでそのなぜミスをしたのかとそのミスはどうやったら避けられるのかっていうのはきちんと自分で調べてみるといいんじゃないですかね。あのそのちゃんと睡眠時間もとっていてなんか不安な,そのなんかあの状況とかがなくても同じミスを何度も繰り返すようであれば多分知能か何かに問題がある可能性があります。なのでなんかそこら辺ちょっと一回カウンセリングとかに行ってみるといいんじゃないかなと思います。えー、ホストを2年間していたのですが音楽をやりたくてベースを始めました現在22歳なのですが本当に音楽を本気でやるかまたホストを戻るか迷っていますどうすればいいかアドバイスお願いしますお金は大事なのでホストをやりながら音楽をやればいいんじゃないかなと思います、えー、26歳男性個人飲食店勤務金銭的な理由で6年生私立大学を中退したものです、えー、現在飲食店勤務を続けながらドローン操縦の資格を取得し近いうちに個人事業主としてドローン撮影の仕事を計画していますドローン業界の市場規模は年々拡大しているときますがひろきさんどうお考えですかまあ,あの全然拡大しているのでありだと思いますえ来年試行予定のドローンの免許制導入に関して業界への影響などひろきさんのお考えをお聞きしたいですまあ、結局その日本の場合ってあの個人ドローンユーザーがそんなにいなくて結構あの業務でやってる人が割と多かったりするのでなのであの免許制になったとしてもその使ってる人の台数はあんまり変わらないんじゃないかなと思いますはいなので、まあ、あのさっさと免許取っちゃってあの免許取ってるんで安全ですよっていう形で営業頑張ればいいんじゃないかなと思いますけどもはい、えー、YouTube 上で音楽の需要が高いということで広告なしの BGM を10本ほどアップしている青い BGM というチャンネルです仕事中勉強カフェ等の分かりやすいキーワードをタイトルに入れてサムネイルは女性に受け入れやすいものを意識していましたしかし登録再生数ほぼゼロです何か改善できることありますでしょうか教えてあげると幸いですそもそも論どういうタイトルなのか分かんないけどえ仕事中というだけでオリジナルの BGM があったとしてそれをクリックするかっていうと多分クリックしないと思うんですよね要はあの全然知らない音楽を聴きたいってあんまならないと思うんですけどあの僕そのすげえ嫌な作業をする時とかにあのまあ合法か違法かは分かるんですけどニコニコ動画とかいうサイトにあるあのなんか1時間半とか2時間とかのやたら長い音楽をあのつなげたメドレーの動画とかを流しっぱなしにするんですよ。まずその短い動画だとあの止まって次をこう選ぶとかっていうのがめんどくさいと。まあ、プレイリストみたいになってるんですけどでその YouTube の場合プレイリストとかやったとしてもその動画の次に行く時にまた CM が入ったりするんですけど
ニコニコはなんかそんな広告入んないですよねあそこ広告がそんなに取れてないんだと思うんですけどっていうのがあってそれでそういうのを使ったりするのでそれに比べるとその知らない曲が流れていちいち切り替えでそのなんか曲終わったら次とか選ばなきゃいけないっていうのを何かの作業中に使いたいかっていうとそうはならないのとあと再生数ほぼないっていうことは多分タイトルがそもそもそのタイトルをクリックして見に来るっていう人がいないのでタイトルを作り直すのとサムネイルを作り直すっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。大卒してすぐ小学校教師になり1年間働き非常勤講師に転職しながら大阪でレンタルスペースを運営しております現在2店舗運営で純利益25万から30万程度です今後レンタルスペース業界どうなりますかまたお金に起用する場合どのようなことをするのがおすすめですか南波チリチリとお店なので宣伝お願いしますおたろうどとアメ村にありますまあコロナ禍が収まるまではなかなか人が集まって使うっていうのが許されないんですけどあのまあ、ここでその名前をそのなんかあの「ナンバチリチリ」という名前を書いてしまったのでもう多分できないんですけど仮に僕がレンタルスペース屋さんを今やってるんだとすると,あの、まあえー、と緊急事態宣言とかでお酒飲めないじゃないですか。なのでその知り合いと飲み会ができるような場所という形で宣伝しますね。要はその、まあ、飲み会がしたい人たちっていうのはその東京とかに大阪にはいっぱいいるわけですよ。でもその居酒屋とか行っても今お酒は飲めません。もしくは8時まででも解散ですってなるので、じゃあ、ケータリングでレンタルルームにお酒とか食べ物とかガンガン持ってって、で、そこら辺の掃除とかも全部やりますよ。その代わり、パックで運搬円くださいねっていうのだと、その表向き宣伝しなくても結構使われると思うんですよね。それがバレるとめちゃめちゃバッシングされると思うので、いかにバレないようにやるかっていうのになると思うんですけど、なので、あの、名前を出してないんだったら、この案はありなんじゃないかなと思ったんですけども、はい。でまあ、その発展で多分その名前を出してやれないというパターンでいくとやるとすると僕 Airbnb とか勝手に使うっていうパターンですかねその Airbnb であの一軒家貸して回すみたいなところでじゃあ,あの15人で飲み会できますよっていうので、まあ、僕が Airbnb の一軒家借りちゃってでそのケータリングの食べ物とかのビールとか飲み物とかをこう出してであの1人8000円ですみたいな感じで15人からお金巻き上げるみたいな、まあ、ただバレるとこれもいろいろ言われると思いますはいえー、と現在43歳の自営業です。家族は妻37歳、娘1歳半、犬1匹、現在年収は約、月収が約300万、貯金は約1億5000万ほど、金銭的に困ってないし、家族にも恵まれてるんですが、なぜか毎日が満たされないのです。また人生折り返し地点、どこからまた充実した人生を生きていくためのアドバイスをよろしくお願いします。そもそも充実した人生なんて今まで送ってきたことがあるんですかなのでなんか送ってきたことがないのであれば多分その人生がそのままずっと続くだけだと思うんですよね。そのなんか充実したすごい素敵な人生というものがどこかにあってでそれをなんか何とかしたらそれが身につくとかなんかそれが手に入るんじゃないかという多分誤解をして一生懸命探してるだけで基本あの人生って日常がずっと続くだけなんですよ。そのなんか冒険があってなんかすごいこう充実した毎日みたいなのってまあその話とかテレビドラマであるかもしれないですけど基本的にはどんな状況どんな仕事でも日常なんですよね。だ例えばその,あのまあそのじゃあ月収でそのなんか4桁万円とか入るようになったとしてもそれは別にあの日常が続くだけなんですよ。でそのまあどんな仕事をしてたとしても最初のそのやった時はやったことのない仕事をする時はなんかうわ新しい仕事が大変だとかうわこんなの面白いってなるんですけどもう慣れるともうそれが当たり前になるんですよね。だから例えばそのなんかあのじゃあテレビに出たいですとかなんか有名になりたいですって言ってる人って世の中いっぱいいると思うんですけどで僕そのテレビに出るという仕事を何度もしていますとでそうなるともう僕にとってはその日常で別になんかその特別な時間特別充実した時間でもなくそのなんかあのまあどうせあのリモートの媒体のここでこうやって喋るだけなんですけど単にその YouTube に配信してそのコメント付きで喋ってるのかその Zoom でつないでそのタレントさん相手に喋ってるのかっていうだけで単にその今まで通り僕が知ってることを人と喋ってるっていうので特に大して変わらないんですよね。えっと昨日の夜にあの石橋ゲルさんっていう。あの自民党のおじさんと話をするっていうのがあのえと日系テレ東大学っていうところで上がったんですけどでそのアベマでも話したことがあってで昔そのテレビ番組でも共演したことがあるの多分3回目ぐらいだと思うんですけどで割とそのあの
まあ、テレビ番組の場合って台本があってその1人当たり喋る時間決まってるんですけどそのあの日系テレ東大学というところがあのすげえ雑であの脚本ほぼないんですよね。なんかあの勝手に喋ってくださいドンみたいな、まあ、一応その喋ることがなくなったらこんな感じでレフトになるんですけど特にあのなんか止められることもなくカンペが出ることもなくなんか思いついたことを適当に聞くことが可能っていう構成になっててなのであのなんかその台湾例えばじゃあ中国が台湾を攻めた時に日本ってそれで台湾を助けに行くことができるのとかそれでどうなったら可能なのみたいな話をまあちょこちょこ聞いたりできたんですけど。でそういう話をしましょうなんて、まあ、打ち合わせでも全く言ってないし台本にも一切書いてないんですよ。でなんかあの僕が興味を持って聞くっていうのができてあ面白かったよねっていうのであの楽しい時間でしたみたいなのがあるんですけどっていう感じで別になんかあの人と話をすると楽しいよねというのがあるだけで別になんかそれがじゃあすげえ充実してたかって言われると別にあのそんなに充実していたというわけでもなかったりするので逆にな充実してる時って多分めちゃめちゃ集中してゲームやってる時とかあるんですよね。今日そのアマングアスっていうゲームであのインポスターに何回かなったんですけど割とあの試合で勝てた時とかはなんか思い通り進んで楽しかったなみたいになってそういう時は割とその,あの,まああの,そのクルーっていうあのまあ人狼で村人側の時はまああの余裕をこいてやってるんですけどその人狼狼側になった時ってそのワンミスするといきなり負けたりするのでなんか結構その言葉の端々とか気にしなきゃいけないみたいなのがあったりして。なんでなんかそういうそのなんかあのヒリヒリした状況の方が充実感を感じるんですよね。例えばそのモンハンとかやっててその40分間かけて戦っててあとちょっとっていうところで今その攻めに行くべきか一回村まで撤退するべきかっていうのであえて村に撤退するっていう安全策を取らないでこうギリギリの状態で倒すみたいなのが成功するとあのすごい充実したというかまあなんだろうな誰でもできることをやったのではなく自分自身の判断で自分自身しかできないことをやったっていうなんかその充足感みたいなのがあるんですけどまあ話を置いといてで仕事って基本的にはそのルーチンワークをいかに続けてあの利益をどんどん上げ続けるかっていうものなのでなのでなんか仕事とかで充足感とか感じることはまずないんじゃないかなと思いますけど話が長くてすいません。えー、最近話題の足タックが障害者ってかなり危険だけと思うけどどうもそれはあれ犯人捕まったんですかあのなんか塩酸かけた人ってなんかあれ捕まってないとするとちょっとなんか日本の治安そろそろ大丈夫っていう気がしますけどあ捕まったんだお犯人は結局あの理由は何だったんですか全然関係ない人なの知り合いなのあ硫酸だったんですかおお沖縄で捕まったあめっちゃ逃げたんだねへーサークルの先輩あ知り合いなんだおおすごいね知り合いで硫酸かけるんだほういやだからやっぱねその,あの攻撃性の高い頭のおかしな人ってね敵に回すのよくないですよねいやそのたまたま銃がないから撃ってないだけでそういう人って銃があったら使っちゃうと思うんですよねあの僕の知り合いで死んだ魚の目をしてる性格の悪いあのデブなあの頭のおかしなおっさんがいるんですけどでまあ日本の場合銃がないのであの僕撃たれてないんですけど彼銃渡すと本当に銃口僕に向けてきますからねなのでやっぱあの頭のおかしな人がいるところでなんかそのなんかアメリカみたいなやっぱ銃のある国っていうのはちょっと相性悪いんじゃないかなと思いますけどえタメ口で切れたのタメ口で切れて硫酸化ができたのちょっとなんか状況が分からなすぎる後で調べますすいませんえー、チャンネル登録者数を増やしたいです、えー、と1万2000円払うのであればどういうチャンネルであるとかどういうことをやってますっていうのがあればじゃあこうやった方が伸びますよっていうのは言えるんですけどその何をやってるかわからないのでチャンネル登録者数増やしたいですって僕に言われても困るんですよね。なので多分そのチャンネル登録してくれた人順番に1000円ずつ配りますって言ってたら多分先着10名様とかって言ったら多分あの10人ぐらい登録して、まあ、1000円ずつあると1万円だと思うんですよだからまずそっちの方が増えてると思うんですよねなんかその僕に1万2000円払っても多分登録する人に来る人はいないと思うのでなのでそのじゃあ仮にじゃあそのなんかアドバイスでなんとかなる問題なのかどうやったら人が集まるのかっていうのはもうちょっと考えてからなんかスパチャを投げた方がいいんじゃないかなと思いますはい。えー、個人事業主なので毎月旅行積立金を給料から引かれますどうしたら止められますか、えっと、その会社に話してみたらいいんじゃないですか
僕は社員ではなく個人事業主計画をしているのであのなんかその積立金使われてもその旅行に使われないのでなんかこれってなんか勝手にお金取られてるだけで損してる気がするのでやめてもらえませんかみたいなのをちゃんと言えばいいんじゃないかなと思いますけどもしくはあの労働基準監督署に行っちゃいますよっていう脅しをするっていう。えー、20歳男専門学生で将来プロ野球またはメジャーリーグのトレーナーの仕事をやってみたいなと思っています現在柔道整復師の国家資格取得に向け日々鉛筆をしていますプログラミングをやったりしています重整師だけでは不安のため AT か鍼灸師を取ろうと思っています、えー、南産将来が不安ですアドバイスがないですよろしくお願いしますえっ、ー、とひとまず国家資格を取ってたらそれで十分だと思いますけどでその多分柔道整復師取るとその後にあのいろんな先輩とかで食えてる人がいると思うんですよね。で食えてる人が何をやってるのかとか食えてる人がどういう資格を持ってるのかっていうのを知った上でその人の真似をした方がいいと思うんですよね。要はそのまあ,あの柔道整復師を持ってない状態でそのなんかこれが必要かなこれが必要かなっていうのを想像でやって時間をかけても意味ないと思うんですよね。まあ当たる可能性もあるんですけど、それよりまあそのすでに食えてます。結構稼いでますって人が、じゃあどうやってお客さん見つけてるんですかとか、実はこういう資格もあるんだよねとかがあるんだったら、じゃあそれを真似するっていう方がいいんじゃないかなと思いますけども。大学生をしながら芸能関係の仕事をフリーでしています。ブッキングや現場スタッフ、作詞作曲などを全て一人でやっています。現在、中卒の地方住みの彼女がおり、メンタルの弱い子なので卒業後は相手方の地元に就職し、住みつつ支えたいと考えています。しかし現在のような芸能の仕事や音響の仕事は都内のほか多く地方に越して発給で支えるべき会の中で悩んでいます。また地方に越す場合、都内で地方の就職先を探す良い手段がございましたら、ご教授願いたくお願いします。え、その地方住みの彼女を東京に呼べばいいんじゃないのなんかその子が、まあ、あの結局、親元からいつか離れなきゃいけないので、まあ、あの別に彼女ですって言って将来結婚すぎ全くありませんとかであればむしろその子の彼女の,、まあその,子の家の近くに住んでもしょうがないし結婚するのであればその彼女も実家を離れてどこかで独立しなきゃいけないのでなのであの都内でちゃんと経済的に安定した状態で彼女が転がり込んできても、まあ、暮らしていけるっていうようにした方がなんか独り立ちはしやすいと思いますけどね。えー、中国が派遣を取るとか世界を侵略するとかいろいろ言われていますが仮にアメリカを抜いたとして実際どうなると思いますかまさか中国様習近平様とかウイグルみたいに世界中に収容所を作ることはないですか、まあ、ないと思いますけどその中国に逆らうような法案を作ろうとするといつの間にか政治家がその法案に反対するだったりとかっていうのは多分起こると思います。まあ、現時点でもありますけどえー、とそのなんだっけ何の時だっけな去年かなんかで中国をなんかあのイーグルで非難する決議みたいのをやろうとしたらあの和歌山県の,あの二階議員さんという人がその中国を非難するような決議をするのは良くないよねって言ってなんかあの文言をマイルドに変えたみたいなのがあったりするんですけどそんな感じでその中国をなんかこれ良くないよねって言おうとするとなぜかあの偉い人がそれをこう止めてきたりっていうのが発生するっていう。でまあ、多分今尖閣諸島とかもなんかいつの間にか中国の稜線とかがこう集まってきて尖閣諸島になんとなく上陸されるんだけどであの民主党時代にその、えー、と海上自衛隊に稜線が体当たりしてきてで体当たりしたにもかかわらず、えー、と沖縄検察庁で捕まえたんだけどその後なんか解放しちゃったんですよね。そのあの公務執行妨害をしたにもかかわらずなぜか解放しちゃうっていうのが起きたんですけどっていう感じでそのなんか中国の人がやった場合はその日本の刑法ではなぜか処罰されないみたいなのがちょっとずつ起こるっていうのでその明確になんかあの突然こうなんか世界が変わってなんかあの日本の総理大臣が中国人になるとかではなくてそのちょっとずつ中国に逆らえない空気感っていうのができると思うんですよね。あの今でもその日本の東京都の上空って日本の飛行機が飛べないんですけどで六本木の,あのミッドタウンの近くとかにあのヘリポートがあるんですけどでそのヘリポートが使えるのはアメリカ軍だけですとでその上空を飛べるのはアメリカ軍だけですみたいな感じで実はその日本の領空っていうのは日本が自由に使えないんですけどっていう感じででも今の日本の人って別にそのアメリカに搾取されてるとかそのアメリカに派遣を取られてるって思わないじゃないですかそれが当たり前だと思って日々日常を生きてるじゃないですか多分そういう感じでその中国がまあいろんな利権持って例えばその新潟の上空はもう飛べませんとかってなったとしてもまあそういうもんだよねって思って日常を生きていくっていう感じで多分関わりがあるんじゃないかなと思います
日本最大のタブーは何ですか人によって違うんじゃないですかなんかあの天皇家がもともとその日本人ではなくて朝鮮から来た一族なんじゃないかみたいな,なんかタブーだと言われる人もいるんですけど別にだから何なのって僕は思いますね。はい、いそのあのなんか血族とかってあのまあ今だとその DNA 検査とかがあるのでそのなんかあの同じ血がつながってるというのがまあ調べられるので重要なんですけどあの昔の時代って養子がその長男って言ったらもう長男だったんですよ。要はそのその家で例えばじゃあもうあのなんか子供どこからもらってきてじゃあこいつの養子を長男にするって言ったら血が全くつがってないんですけどとはいえ長男として生きるってなって今度はその養子の血がずっと未来永劫をこうあのなんか先祖代々続いていくみたいになっててなのでそのなんか最初の民族がどこから来たとか血がどうなのかってなんかあんまりこう昔のその。日本で厳密にそれが管理されてないので今更それ気にしてもしょうがねえんじゃねえのって思うんですけどね。はい、えっ、ー、と下ネタ若い人。えー、ひろきさんはじめまして、ツイッターに国ブレイという名で2058年からタイムトラベルをしてきたというアカウントが注目されています。アベマの Q アノンの回より司会者登録ができるかもしれないので、ぜひ過去を飛んで未来庁を論破するというまさに前人未踏の会見を私たちにもごませてくれませんか。ちなみに田村淳さんがフォローしてましたよろしくお願いします。なんかちらっと見たんですけど、その、あの、どうとでも取れるようなことしか書いてないんですよね。例えばその2058年で、えーとえー、30年後かで30年後だとしたら多分その時代にこういう特許がありますよとか例えばあの山中先生が iPS 細胞っていうのを発,明あの発見したわけじゃないですかでそういうのでそれはあの未分化の細胞を使うことでそのにあの人体の,そのなんか組織とか内臓とかもあの再構成できますよみたいな技術なんですけどっていう感じでその割とあの世界を変える発明ってまあ10年に1回ぐらいちょこちょこあるんですよね。そのカナダで量子力学のそのを使ったそのあのえっ、ー、とまあそのえっ、ー、とあのあえっ、ー、とだ楕円暗号で暗号化されているものを一瞬で解けるんじゃないかと言われてるあのコンピューターだったりとかが一応市販されてたりするんですけどっていう感じでそのなんかあの5年10年ごとにすげえなこれって発明があってでそれが使えるようになったりっていうのがあるはずなのでまあ青い発酵大王のもそうですねなのでその58年から来たとしてそんなに物事詳しくなかったとしてもあのまあ10年前にこういうのであったよとか20年前にこういうのできたよとかあのそれなりに出てくるはずなんですよでそれ一個もないですよね僕がパーッと見た限りはでなんかあのその国際情勢がこうなってああなってみたいな,なんかあの誰でも言えるようなそれっぽい話しか書いてないのでなんでなんかあれの信憑性があると言ってる人をどこを見て信憑性があると言ってるか分かんないですよね例えばあの、えー、と豚の背中で耳作る実験とか成功しててそのあの人間の体を、まあ、その移植をさせる時って他の動物だとなかなか難しいんですけどなんかあの人間の,その,あの人間にあまりあのそのアレルギー反応というかその,、えー、とその,あのなんか拒絶反応が出ないような形で人間が使える内臓を豚で作るっていう実験とかがあったりするんですけどで、まあ、耳はできたけど内臓はまだ実験段階ではきちんとはできてないのかな。で多分そこら辺がもう2030年ぐらいになってるとできてると思うんですよ。でだからそこら辺でじゃあ,あの別にあのもう臓器移植っていうのも、まあ、今だとそのなんかウイグルの人たちがなぜかあのさらわれてこう臓,器に臓器移植に使われるとかなんですけどもうそういうのがなくなってあのもうあの人間の何か弱い臓器があったとしたらもう豚が全部やってますよとか、まあ、もしくはそのあ,のある程度その機械化してしまって別にそこってもう内臓じゃなくてその人工心肺とかも,もう機械でやってますとかっていうのがもうちょっとなんかあの30年あったらこれできてるよねっていうのがあるはずなんですよ。例えばあの自動運転とかもあのもうすでにそのテスラとかがあのまあ車降りて勝手に来るじテスラ自身が駐車場を見つけて駐車してボタンを押すと自動的にその会社の入り口まで来てくれるまでの機能はすでにあるんですよ。でそのうちその自動的にタクシーとして営業するっていうのを、まあ、やろうとしてるとで理論的にはもうできるはずなので多分2年3年後ぐらいにそれ実用化されると思うんですよね要はその駐車場に置いてる間って、まあ、お金かあの駐車場代かかるだけなんだけど駐車場置いてるんだったら使わないんだからその間勝手にこうブルンブルン街中走ってお客さん乗せてお客さん降ろしてっていうので勝手に金取ってくれたら車って持ってるだけで金が儲かる面白いツールになるわけじゃないですか
っていうので、あ、より便利だよねっていうのもあるし、あとあの自動でぐるぐる回るってのもできると、駐車場代必要ないんですよ。日本だとそのタイムスみたいなところで、なんかあの30分1200円とか払って止めてると思うんですけど、でも別にあの車が自動でこう走ってくれるんだったら別に駐車場で払わなくてよくて、なのであの自動でこうぐるぐるぐるぐる燃費のいいこう走り方をしてくれれば駐車場代浮くよねみたいなのも、もう実用的なレベルはいってるんですよ。っていうのもなんか自由に使われていくと多分自動車を個人が買うとかなくなるし、個人でそのなんか全部自動運転が当たり前になって人間が運転するっていうのもなくなるっていうのが、多分10年、15年で出てくると思うんですよね。もうナイトライダーみたいな。っていう話とかも出てこないんで、なんかその、なんか未来の人を語るんだとしたら、もうちょっとなんか、その現在の延長線でこれができてるぐらいの嘘をついてくれれば、まだなんか、ああ、確かにそれはあり得るかもな、もあるんですけど、なんかそういうなんか、あの、信憑性のある嘘すらないので、あんまり面白くないなと思ってます。はい、すいません。とりあえず謝っとけいいと思ってますね、僕ね。<笑> 30歳独身女性です。現在 SIR に勤めて6年目になります。去年移動になった先での仕事が始まってしばらくしてから何か指摘があるたびに大粒の涙と鼻水が止めません。今までどんなパワーラジオしても泣くことはありませんでした。コントロールができず困ってます。心療内科の薬は悪化の兆候ありどうしたらいいでしょうかえっと、他の心療内科に行ってください。あの先生が多分合わないだけだと思います。あの心療内科は基本的にそういった症状を治すためにあるもので,でもしそれで合わないんだとしたら薬が合わないか先生が合わないかなのでなのであの合うところを探してみるといいんじゃないかなと思います花粉症じゃねっていうね<笑>それはそうかもしれないですねはい、えー、23歳既婚女です撮影会モデルという趣味でカメラをやってる人向けにモデルや仕事をしていますグラビアをして人気を得てる方が多い仕事の中あまり露出をすることもなく界隈で中堅程度の地位を獲得しましたえー、不要を抜けても痛くない程度の稼ぎですただコロナ禍の影響で自粛するお客さんが増えている中さらに上を目指すにはどうすればいいかと悩んでいますひろきさんならどうやってこの状況を出すでしょうかちなみに既婚なのお客さんも知ってます多分そのあの撮影会モデルというランクが多分そこが限界だと思うんですよねあのえっと、地下アイドルって結構儲かるじゃないですかその地下アイドルと呼ばれるのは、まあ、コロナ禍にいたんですけどそのあのまあ100人も入らないぐらいようなイベントホールとかで,でその実際お客さんとしてはその1人のアイドルが連れてくるお客さんは10人もいないとでただそのなんか、ね、なんか3曲ぐらい歌ってで物販でなんかあの CD3000 円買ってもらったりとか,なんかのチェキ取ったら1000円みたいな感じでそのあの1人から2000円とかをまあ徴収してそうするとあの10人いたら2万円だよねみたいなもので。でそのあのなんかそのあの地下アイドルのイベントの場所代として1万円払って、まあ、半分取られても、まあ、その10代の子が1日で1万円稼げるなんて儲かるよねっていうので地下アイドルってそのちゃんとお金は動いててそれなりに回ってる業界なんですよでじゃあその子たちがその上の世界に行くにはどうすればいいですかってなるともうその要はあのその物販で何とか稼ぐとかじゃなくて本当に CD が音楽がいいと思って買ってくれる人で要はそこにその女の人がいなかったとしても CD を買う人とかもしくはそのテレビ局に出てギャラをもらうとかっていう形で上のランクに行くためにはいろんな投資をして多くのファンを集めなきゃいけなくなるんですよね。その物販だけでまあ儲けますっていうのでいけ、まあ、その200人300人ぐらいまでいけると思うんですけどそこからまでいこうとするとやっぱりその地下アイドルの枠は超えてしまって要はその握手会をずっとやり続けるわけにいかないと要はそのイベントごとに握手をしてもせいぜいできるのって100人だよねと500人に握手なんかできるわけないじゃんみたいなっていうのがあったりするのでそのランクを変えなきゃいけないのでもしそのあの本当に上のランクに行きたいのであれば撮影会モデルという形じゃなくてちゃんとグラビアアイドルとして戦う方向にした方がいいんじゃないかなと思いますただ既婚っていうのも出してその自由な中でちょっとしたあの暇な時のお小遣い担ぎっていうのをしたいのであればなのであのまあ撮影会モデルが向いてると思うのでなのでもしそれでもうちょっと稼ぎを増やしたいのであれば単価を上げるぐらいしかできないんじゃないかなと思います。19歳カナダ留学生です。個人でアフィリビットコインウェブ制作で2000万ぐらいの貯金ができました。徐々に五分に影響されて、ひろゆきさんがパリに住むようにイタリアに住みたいです。永住権をもらうには膨大な資産が必要なという話がありますが、ひろゆきさん、どんな方法を使ったのかとおすすめの方法を教えていただきたいです。僕まだ別に永住権ないですよ。ただ、あのヨーロッパ大体10年ぐらい住むと、あのその10年住める永住権的なものっていうのがもらえるようになったりするので、なのであの普通に10年間働くとかでも全然もらえると思いますよ。なので、とりあえずあのイタリアでの仕事を探してみればいいんじゃないでしょうか。
、えー、今年二十歳の社会人二年目の無能ですよくミスをして怒られることが多く寝られなかったり落ち着け,けなかったり息が荒くなってしまうことがたまにあります湿気にやめようか考えているのですが頭が良くないため何も資格を持っていなくなおかつその上司に対しての恐怖心が強すぎて何も言い返せずやめようという勇気すら出ませんやめるべきなのかなどのアドレスをいただけたら幸いですえっと、その怒られるの内容が上司があまりに怖いとかであれば単純にその能力が低いとかではなくてその上司の,そのハラスメントで結構冷静な判断ができないという状態になっているだけの可能性があるのでひとまず転職活動してみてください。で転職先が決まったら退職代行っていうのがあるので退職代行のサービスを使ってください。そうすると、あの、上司には一切、あの、あの話をしなくても、新しい職場に、あの、転職することが可能なので、なので、あの、とりあえず転、転職先を見つけて、で、あの、退職代行を使うという方向で頑張ればいいんじゃないかなと思います。えー、とメーカーを経営して5年目の26歳です。年収2億くらいなのですが、なるべく税金を払わずに個人の貯蓄を増やすスキームは何でしょうか役員保証を1200万くらいに設定して、利益を上金を増やし、バイアウトした方がいいと聞いたんですが、そもそも利益に対して 35% の法人税を借り、バイアウトで 50% からとすれば 50% の以上納税して個人所得に入る計算になりますが、個人所得の最高税率とあまり変わらない気がしてます。えー、とその会社によるんですけどあの赤字の会社を買うっていうのができる場合があるんですよね。その赤字の会社を買ってしまってで利益をそこの会社に乗せるようにするとその赤字を返済あ7年かなあの赤字がそのまま残るんですけどで7年間はその赤字部分の返済というかあの埋め合わせという形で法人税払わなくてよかったりするんですよね。なので、例えばその10億円の赤字がありますっていう会社を買っちゃって、まあ7年以内ね。で、その,あの会社っていうのが、例えば100円で買えたとすると、あとは毎年毎年1億円その会社に利益としてつけたとしても、7年間7億円分はぜあの法人税払わなくてよくなると。で、会社の口座にはその7億円入ってるので、なのでその個人にそれを払おうとすると、個人の所得税ってかかっちゃうんですけど、会社の口座で買えるものは服だったり車だったりとか、じゃあそのなんかあの住んでるマンションとかはあのなんか、あの会社の寮という形にするとか旅行に行ってる時もあくまで出張という形にするみたいな感じでその会社のお金を使って経費として下ろすっていう形でずっと使い続けるとそんなに税金払わなくてもお金が使えたりしますよと、はい、買い物依存症がなかなか治りません改善する良い方法はありますか、えっと、クレジットカード会社に電話して上限10万円にしてくださいって言ってそれであの決済できなくなったらもう買わないっていうのをやればあの改善はするんじゃないですか治るかどうか分かんないですけど。私は22歳、うつ病で無職、恋愛したことなく、片思いした彼は学校で一緒だった2歳下の彼だって、LINE で脈ありかななどと思っていたら彼女持ち。私は ASD と ADHD の特性があるので、一途で一途で衝撃、衝動性があります。彼はまだ学校に行っているので、ワンチャンありかも彼は障害や過去のことは受け入れてます。自分磨きはしようと思っています。趣味の話、不老かな。ちなみに私はお酒の自由です。しかし、うつ病の私に恋する資格なんてあるんですかね。別にあの、恋愛をするかどうかとうつ病かどうかあんま関係ないと思うので、さっさと聞いちゃった方がいいですよ。そのなんかあの想像だったり LINE のメッセージで脈ありかどうかとかっていうのでなんかこう予想するよりあの素直に聞いた方が答えは手に入りますよ。えー、EU は移民問題だったりユーロ統一による各国の経済格差だったりイギリスが離脱したりとはっきり言って失敗だとよく言われていますが近いうちに EU が崩壊することあると思いますか思いません。なんかまあ、普通に言う成功してると僕は認識してるんですけども、まあ、あのイギリスは出てきましたけどでイギリス出てったおかげでかなり得してるんですよね、まあ、あのアルファ株がもともとイギリスからあったりとかでその後あのイギリスもそれなりにその中あのデルタ株が流行っちゃったりとかあるんですけどで EU 内って移動が自由にしなきゃいけないっていうのがあって、まあ、僕そのあのスイスに行ってフランスに持ってきたってなんですけど国境誰にも止められないで自由に移動できるんですよ。っていう感じで、そのイギリスの人たちが自由に入ってきてたら、もっと大変なことになってただろうなっていうのがあるので、なので EU 的には得だよねと。で、あの、まあ、最近、あの、きな臭いじゃないですか。アフガニスタンだったりとか、ロシアと、あの、その、クリミア半島の、あの、あのウルグアイじゃねえ、<笑>ウで始まるとこ、名前を出せちゃった。あの、クリミア半島のある、U で始まるウクライナ。だったりとかがいろいろあるんですけどでそれがじゃあその EU っていう枠がなぜ成立するかっていうとフランスが核持ってるからなんですよねなのであのフランスの核があるのでそのフランスと同盟国だよね俺たち EU ってなってると、まあ、他の国が攻めづらいんですよね
でもその EU に入ってない国だと、まあ、別にあの核撃たれることはねえから攻めちゃおうみたいなのが結構あったりするのでなのでその攻められたくない国っていうのはその EU の枠内に入っておくと便利っていうのがあったりするので。なのでそういう意味では僕は EU は成功してるんじゃないかなと思います。はい、あのアメリカの核の力というか核の傘の下に日本が入ってるじゃないですか。で、えー、と韓国も一応アメリカの下で,で北朝鮮は傘がないので自分で作ってで、まあ、イランも傘がないので自分で核作ってでインドも核を作りましたパキスタンも作りましたみたいな感じで割とその,あの,その経済圏に入れなかった国っていうのはまあ核を作るぐらいしかないよねってなったりするんですけど。なのでそういう意味でいくと EU はその核の,その傘に入れるっていう形で経済圏を作って結束力を高くするっていうのをやってるので僕はうまくいってるんじゃないかなと思いますけども、えー、僕は高校生ですがバイクの無免許運転で取り締まり部を受けていますですが一緒にいた友達は僕が免許を持っている体でいました、えー、ですが知ってたんだろうと先生に脅迫を受けていますえー、となんか知らなかったっていうことにしたいんだったら知らなかったってずっと言い張り続ければいいんじゃないですかなんかそれが脅迫なのかどうかわかんないですけど脅迫ってその暴力を振るったりとかそのこれをやらないとあなたにこういう危害が加わりますよっていうのだと脅迫なんですけど多分脅されてるというだけじゃないですかねで,でも別にあのなんか知らなかったって言い張り続ければいいんじゃないですか、えー、25歳だ男会社員です何をしていても人からどう思われているか嫌われていないか気になってしまい生きるのが苦しいですやりたいことや夢があるわけでもなく世間体を気にしてとりあえず就職して働いてますがこのような毎日がこれからもずっと続くかと考えるとゾッとしますかといって死ぬ勇気もない僕のような中途半端なクズはどうやって生きていければいいでしょうかあのなんかねその他人のことってほとんどの人気にしてないんですよ。でなんかあのその思うほどそう結城さんが思うほど周りの人ってあなたのこと興味ないんですよね。なので、えー、と1週間ぐらい同じ服着て外出てみてください。で1人でもお前同じ服ずっと着てねっていう人いるかっていうのを調べてみると多分1人も言ってこないですよ。まあ僕はずっと同じ服着てますけど。あの結構そのまああの物価のまあこう,こういう配信の時の同じ服着てるのはまあ一生的なものですけど別にあの僕外でも同じ服着て歩くことって結構あるんですけど別にいちいちそんなの気にも留めないんですよねそのこの人が何着てたかと覚えちゃいないんでなのであの思った以上に人は見てないんでそこら辺いろいろ試してみるといいですよあのそのさっき言ったあの石橋ゲルさんが出たその日系テレ東大学の MC があの成田先生っていうイェール大学の,あのえっと教教、えっと、助教授なんあれ准教授か准教授の先生なんですけどでまともなことを言うしまともな感じのことを言ってるあのやってるんですけどあの人よく見ると眼鏡が片方が三角形で片方が四角形なんですよ。まあ、明らかに芸人なんですよねそんな眼鏡かけてるやつ。まああの今時の芸人でもそのメガネはあの左右同じ形のものをつけるじゃないですかそのイェール大学の大学の先生で真面目なことを言ってるにもかかわらずメガネの左右の形が違うんですよで明らかにこれだからなんかそうネタでやってんのかなな周りもみんな突っ込まないんですよっていう不思議な人なんですけどっていうのでもでもみんな突っ込まないんですよなんかあ,あれそうなのって言うんで多分その真面目な人であれば、そのメガネは俺のことをバカにしてるのかって怒ってもいいと思うんですよ。だってその、要は三角形と四角形のメガネおかしくねみたいな。で、その、真面目な話しに来てるのに、お前のメガネそれなんだよみたいな、怒ってもおかしくないじゃないですか。でも別に誰も怒らないであんま気にしないってなるので。なので、あの、変わった格好をしてみるとか、いろいろやってみて、あの、人にどれぐらいこう、あの、なんか、ものを言われるかっていうのを確認してみるといいんじゃないですかね。えー、21歳大学生です。今、広島に住んでいて、大学のクソみたいな友達から、ガチ文化祭という青春時代を再現するイベントを千葉の廃校でやるんだけど、来ないとされました。しかし、なぜわざわざ千葉でやるのか理解できず、参加するとしても、多額のコツ人さんが言いかかることを考え、嫌ですと答えてもからず、その友達がしつこいです。この場合、ひろきさんはどう対処されますか、ご教授願います。えっと、何をするのかを聞いてみたらいいんじゃないですか。その何をするのかを聞かないで断ると、そのこれだけ面白いのに断るっていうのは、なんか本当にやった時に損するから来た方がいいよみたいになるんですよ。なのでどう面白いのか説明してよって話を聞いてでもそれ千葉じゃなくてもできるんじゃねでいくらでもできるんじゃねっていうのでで最後にそんな金ねえから金貸してっていうと多分金貸してくれないと思います。あの学生の時にその新聞の勧誘とかが割とうちに来たんですけどで僕その勧誘の人に必ず言ってたのがそのあの
新聞を取った方がそのなんか学生としてこうなんか価値があるとか,なんかあの将来そのなんか豊かな生活なら分かりましたただお金がないのでお金貸してくださいって言ってあのお金貸してくれたら契約しますただ返すあたり一切やりませんって言ってじゃあお金貸してくださいでい,あのいつ貸してくれますって話をすると大体返ってくれるんですよねだからそんなにそのなんか進めるんだったらお金貸してくれればいいのにと思うんですけどそのなんか何を言って分かりました分かりましたじゃあ貸してくださいっていうのをずっと言ってるとあのなんかいろんな理由をつけていなくなってくれるのでなんで基本的にはそのお金をあの出してください系の勧誘にはあのお金を貸してくださいその金額貸してくださいっていうのをずっと言い続けると大体返っちゃうっていうのがあったりします。えー、アイドル志望の15歳女です。アイドルになるのが夢なのですが、父がソニー系列の事務所しか許さないと言っています。理由は芸能一本でやっている事務所は枕営業を圧戦してたりするイメージが拭えないからだそうです。ソニーは世界的企業で枕営業を強要して、世界的なニュースになったらダメージが過ぎるから絶対やらないから安心だそうです。ひるきさんが私の立場なら、父をどのように説得しますかまた事務所ぐるみの枕営業とかあるのでしょうかあります。でえー、と例えばアミューズとかエイベックスとか上場してる会社もさすがにその枕営業やってるよねってバレるとあの株価めちゃくちゃになるのでなので選択肢としてはそのソニーじゃなくても上場してる会社もありなんじゃないかなと思いますただ15歳のそんなに可愛くもない子をアイドルにしますって言って寄ってくるような事務所であればガチでやばい会社で枕営業込みのところが多いのでえっ、ー、とね5年前ぐらいにアイドル事務所でアイドルのイベントをやってて、で、そのアイドルになんか売買集を強制してて、結局逮捕された外国籍の人がいたんですよね。で、その人も自分で事務所やってたんですけど、っていうのが本当にリアル存在するんですよ。なので、あの、その本当にまともな事務所かどうかっていうのはちゃんと調べれば調べられるので、その今、声をかけてくれた事務所に入りたいっていう理由で、ソニーじゃないからダメっていうので、じゃあ、その、なんとかその事務所に入りたいっていう話で、多分僕に2440円払ってもらってるかもしれないですけど、それであれば、そのなんか、ちゃんと上場してる、あの、その企業だったりとか、ソニーとかに、あの、まあ、履歴書だったり、こういうことやってますっての送って、受かるかどうかっていうのを確認した方がいいと思います。はい、で、受からないんだったら、まあ、アイドルとしては食えないっていう事実として、受け入れた方がいいと思います。そのあの枕込みの事務所だったら入れてくれるみたいなのがあったりするので、えー、と現在高校1年生なのですが受験を楽したい受験のためと思い宅建者や簿記などの取得を考えています損するのか得をするのかアドバイスだけど幸いですまたその他の取得した方がいい資格やその他ためになることを教えてあげると助かりますえっ、ー、と宅建を取ってもそっちの仕事するかどうか分かんないので簿記の方がまだマシかなと思いますあの僕一応 IT 系ですけどその会社の経営者になる場合って必ず簿記の知識は必要になるんですよね会計の知識は。で会計の知識っていうのが、まあ、そのこれが経費になりますかなりませんかも含めてあの損することはないというか、まあ、使わないことはないので,で宅建の場合ってその不動産売買に関わらない場合は使うことほぼないんですよね。で別に不動産買う時もあの必要な知識さえある程度の知ってれば別にあの宅建の資格が必要なほど細かい知識が必要なかったりするのでなのであの将来に生かすっていう意味でいくと簿記の方が得なんじゃないかなと思いますけども、えー、先ほど地方,の地方の彼女のもとへ越すべきかいなかという内容のスパチャをしたものです都内に来てもらえばとのことでしたが相手方の親戚付き合いや家族相手の職場の都合上都内に越してきてもらうのは現実的ではないという状況ですちなみに彼女とは結婚前提の付き合いしております以上を鑑みた場合いかがでしょうかえっと地方で結婚する気ですかなんかその地方で結婚するのであればその地方で仕事先を見つけなければいけないのでなのであの東京のことは全て諦めてその地方に行って就職先を見つけてそこで働いて結婚すればいいと思いますで結婚した後東京に来るのであればいずれにしろ東京に来る必要があるので彼女の親戚付き合いとかは時間の問題でどっかで切り離さなきゃいけないと思うんですよねなのでそのなんか人は独立するときにそのあの家とかとは切り離してそのまあえっと家族とその和気あいあいでずっと一緒に過ごしていこうというのであればそれは結婚する必要ないという話で結婚というのは新しい席を作ってそのあの独立した家庭を築き上げることなのでなのであの親戚付き合いどうこうっていうのよりその要は独立してちゃんとあの暮らしてって子供を作るには必ずお金が必要なんですよね。で、東京で働いててちゃんとお金があるんだったら、その子育てもできるし、そのあの奥さんになる人も別に働かないでも全然いいよねっていうなるかもしれないですけど、
、地方に行ってその給料が少ないから、そもそも奥さんも働かないと食えないよねとか、子供育てるのも持ってるのかだよねってなっちゃうと、本末転倒だったりするので、なので、独立できるかどうかっていう基準でちゃんと考えた方がいい気がします。あの相手の彼女が親戚の近くがいいとかっていうのはいろんな理由をつけてるのは多分まあそういう環境でしか生きたいことがないのでそっちの方が安心という話だと思うんですけどあの結婚してその親戚とは違う家族を作るというのはそういうことなのでもしその親戚とは離れたくないというのが強いのであればひょっとしたらそのあなたとの結婚というよりは親戚との家族付き合いを続ける方が幸せであるというふうに考えてる可能性もあるんじゃないかなと思いますけども。えー、以前、ヒゲさんの誕生日配信でこれからも良い声を聞かせてくださいとお祝いスパチャしたら、ヒゲさんが良い声でお礼を言ってくれたんですが、ひろゆきさんが現れ、すかさず、声しか褒めるところがないんじゃないというコメント、ヒゲさんが怒ってしまい、私もせっかくお祝いのスパチャをしたのに、すごく複雑な気持ちになりました。すいません。ヒ、え、ゲ、ー、さんはディレクターとして言うのだと思うし、バガモボディも大好きです。ひろゆきさんもたまにはヒゲさんを褒めてください。冬はあったかくていいんじゃないですかあの体温高いんで。えー、YouTube を始めて3ヶ月、チャンネル登録者23人になりました。ネットを見ると続ければ伸びるという話がありますが、1年頑張ればある程度伸びるんでしょうかいいえ。それともこの段階で諦めた方がいいでしょうかはい。余談ですが、ひろゆきさんが企画するとしたら、どのような動画を撮りますかご回答よろしくお願いします。えっと、3ヶ月に23人だと4年、あの1年やったとしても4倍で80人とか。なのであの、まあ、やってもしょうがないよねという話だと思うんで、多分今のままやっても意味がなくて、で、その、何の企画が受けるかで、じゃあ、その、急上昇に乗ってる動画全部真似すりゃいいと思うんですよね。えっ、ー、と、その中の AKB の番組で、その、あのヒカキンさんの動画ずっと真似したらっていうのが言ってることがあるんですけど、結局、その、今、あの、面白い企画で人が集まるというのは、まあ、なきにしもあらずなんですけど、基本的に面白いことって、そんなに再生数伸びないんですよね。その YouTuber として再生数伸びてる人たちがやってることって、まあ、その動画再生して見てもらえば分かるんですけど、大したことやってないですよ。で、ファンに向けて、ファンが楽しいなと思うことをずっとやり続けるっていうのをやってるので、いかにファンを増やすかっていうのだって、その企画が面白かったら、突然バズって、なんか有名人になって、チャンネル登録者数が増えるっていうのはまずないです。で、そのチャンネル登録者数を増やしたいのであれば、何もない人がやるんだったら、切り抜きとかから始めた方が、まだ増えると思うんですよねその何もない人が編集だけで切り抜きやってあの収益化のライン超えたっていう人が数百人以上僕は知ってたりするので、えー、ひろゆきさんの大学時代の同期だった女性の方にとんでもない美少年だった高野の話すぎて話しかけられなかったという話を聞きましたできるだけ正直に大学時代過去それよりも前の話でも OK ですどれくらいモテたのか分かるような質問を教えてくださいあとクラウドハンディングで写真集出してください謎をお願いしますこれ多分僕じゃないんじゃないですかね僕そのあの大学生の時とかって道端で転がれるような服しか着てなかったので基本あのそこら辺に転がってゴロゴロしてたのではい26歳で今付き合ってる女性がいるのですが結婚のことを考えるとどうしても子どものことを考えてしまいますというのはその彼女はおバカで勉強がだいぶ不得意なのです有料遺伝子を残すためにある程度頭や才能のある女性を選ぶかお互いの相性を優先で選ぶのかひろきさんどちらを選択しますか自分が頭良ければなんとかなるんじゃないですかあの母親の学歴と子供の学歴の相関めっちゃ高いんですよね。要はその母親が大卒だと子供が大卒になる確率が高いし、母親が高卒だとあの子供が高卒になる確率が高いんですよ。で、それがなぜかっていうと、日本,あ、まあ、あの日本の場合ってあの母親が子供と一緒にいる時間がやたら多いっていう文化なんですよね。あのまあ、あのお父さんがあの一緒にいてくれるっていう場合も多少はあるんですけど、まあ、基本的には母親と一緒にいるので、で母親がその大学に行ったことがない人だと、その高卒が当たり前だよねという教育をしたりするんですよ。なので、これ以上は分かんなくてもいいよね。これぐらい分かんないの普通だよねとか。で、大卒の人だと、まあ、これぐらい分かるでしょ。なんで分かんないのじゃあ教えてあげるよってなるので、その大,卒大学に行くのが当たり前だよねみたいになるので。なので、その、もし子供をちゃんと教育したいのであれば、その父親方として、その、これができた方がいいよねとか、あの、まあ、家庭教師つけてあげるとか、塾に行かせるとか、あの、ちゃんとフォローすればいいので、なので別にあの、母親側が学歴がそんなに良くなかったとしても、別にその子供側の学歴が必ず低くなるというわけではないと思います。
、えー、っと、たびたびアドバイスをもらっている元脳腫瘍の子同士です。お世話になってます。親元から離れて生活保護を受けたらというアドバイスが楽そうだったので、とりあえず今100万ある負債を返すため、期間後3ヶ月頑張ってクリーンなり都内のボロイン 2K のアパートに引っ越して生活保護を受けたいと思うようになりました。えー、以前、迷惑期間後を2年やったのでできるとは思うのですが、逆に働けるのに生活保護系のかと,、えー、と親、友人、他人に責められるのではないかと不安に思います。自分はそもそも生活保護で楽に行きたいと願ってもいいんでしょうかいいと思います。またあの役所に行った時にあの、親戚に借金をしているので、親には連絡をしないでくださいっていうと、今あの、親とか親族に連絡されないっていうのができるようになったんですよ。なので、そうするとあの親兄弟に知らない間にあの生活保護を受けるっていうのができるので。なので、あの、大手を振って生活を受けちゃってください。えー、39歳、年収1000万サラリーマンです。今年バツイチ13歳、小虫と結婚しました。息子は私学学費年間120万かかります。妻は現在、妊婦で実家の役員報酬、円行の半日高額時給倍と、えー、前後との養育費月6万円の収入があります。もちろん、不要にも入れないにもかかわらず家族、家庭には1円も入れず、子供のための貯金というのがあります。私は貯金を切り崩して生活費が増えられています。この妻の金銭確保なす方法はありますでしょうか食費1日5000円必要と起こります。すでに夫婦の子は冷え切ってます。うん、まあ、多分、なんかその、今までの豊かな生活を奥さんは続けたいと思っていて、で、そのためにそれを変えるつもりが全くないということだと思うんですよね。でまあ、あの年収1000万あるんだからそれぐらい払えるでしょっていう考えだと思うのでなので、まあ、あの子供はただ、えー、とそっかあなたの子供ではなくて連れ子なんですねであれば払わなくてもいいんじゃないですか、まあ、払おうと思ったらそのあの母親側が払えるのでなのでそこは別に僕が払う額お金じゃないよねっていうので,でそれが続けられるかどうかでもしダメだったら。揉めてちゃんと話し合いをするっていうのになるんじゃないですか、えー、今後人型ロボット産業どうなってきますかテスラボットやグーグルは覇を握りますかもう人型にならないと思いますけどねあの何の作業をやるかっていうのが決まってたら別にあの要は例えばこうあの産業用ロボットって基本あの手一本分の動きしかしないじゃないですかそれは手一本分あればよくて別にあの頭とか腰とか足とかいらないんですよねなので、あの、人型のって、あの、見てると面白いんですけど、その、あの、なんか、最近のあの、人型のロボットで、あの、ぴょんぴょんジャンプしたり、ダンスをしたりみたいな動画があって、すげえって見る分には面白いんですけど、ただ、それが、と自分でお金を払って、それを、あの、買い取るっていう側になってみると、別にそんな足とかいらんよねってなっちゃったりするので、なので、別になんか、人型のロボットの産業はそんなに発達しないんじゃないかなと思ってます。まあ、効率悪いんですよね。だから、あの、ジオンとか、足ないじゃないですか。ジオングね。はい。えー、気候44歳のおっさんです。私の妻はとても美人で性格が良く、また、また私のことを強く愛してくれています。私も再婚はしています。しかし、私はシャイな性格のため、どのように彼女に伝えたらいいか分かりません。具体的に何をすればいいのかアドバイスいただけると嬉しいです。僕に1220円払うんじゃなくて、同じメッセージを書いて1000円札入れとけんじゃないですか。えー、現在、オッパブのみで働いていますが、営業日と時間が短縮されて給料薄です。週休4日になってしまったので、オッパブ以外に何か仕事をしたいんですが、今まで夜の仕事しかしたことがないので、自分は何もできない気がして、どこにも一歩踏み出せばいいかわかりません。何かアドバイスお願いします。コンビニの店員ぐらいから始めてらいいんじゃないですかコンビニの店員であの週3日ぐらい働きたいですっていうので。27歳、既婚者、女です。既婚者でありながら好きな人ができてしまいましたが、夫と離婚する勇気はありません。既婚者と分かっていながらも諦めてくれない彼にどういうふうに伝えたら納得して別れてくれるでしょうか。別れたくないんでしょ、えー、好きという気持ちを隠して嘘をついて嫌いになったと伝えるべきでしょうか。お互い SNS で活動している同士です。すべてブロックして音信不通にするしかないでしょうか。ちょっと彼が行動的で3時間かけて家にまで来たりしてしまうことがあります。それでも音信不通にして大丈夫かも少し気にしてしまいます。えっと、音信不通にして一切連絡取らないでください。で、勝手に家に来たら、なんか警察呼ぶなりしてください。っていうのをやりたくないんでしょ<笑>多分あの、まあ、そうは言っても好きだよねっていうのがあるので、なのでこういう状態になってると思うんですけど、もう、あの、旦那さんを取るのであれば、もう一切連絡をしないっていう以外に選択肢はないです。はい。両方いいとこ取りをしようとすると、余計、あの、両方とも失うっていうパターンもあるので、なので、あの、旦那さんの方に行った方がいいと思いますけどね。はい。えー、3回以上スパッチャしてるもんです。すいません。えっ、ー、と、正しいことを正しいと言うと怒り出す人が時々いますが、理解ができません。なぜでしょうか。子供の時にサンタクロースはフィンランドにいる郵便反発のタのおじさんと言ったら、ものすごく女子から怒られたことがあります。私はバカなのでを教えてください
、えっと、正しいこととその人があの聞きたいことが違うことが多いんですよね。うん、例えばじゃあその,あの大学受かるかなって聞いた時に、うん、お前の成績だったら絶対無理っていう事実を言うのか頑張ればなんとかなるよっていうのかでいくと頑張ればなんとかなるよというのを言ってほしくて相談してたりするんですよねなのでその,あの事実を聞きたいわけではない人って結構多いんですよなのでその相手の人がどっちを聞きたいのかっていうのを確認するかあの僕そういうおベンチャラとかできないですよっていうので最初からそういう話題にしないっていう方が安全なんじゃないかなと思いますえー、正明さん2000円払ってうんちが硬いっていうね7文字を書いてますけども僕に何を伝えたいんですかね、まあ、僕というかあの今1万2086人ぐらいがいてでその人が今そのあなたの書いたセリフをこう聞かされたわけですけど果たしてそれはあなたにとっての幸せなんでしょうかね、はいえー、34歳福祉系自営業で総集が安いが時間があります教員免許を取って兼業で非常勤講師になると思っていますただ、経歴が新卒3回生でやめて2年ブラブラして、中夜の会社に2年働き、その後またフリーターでブラブラしました。今の仕事が3年目です。こんな経歴では難しいでしょうか。塾校だったら何とかなると思いますけど、なかなか普通の学校は厳しいと思いますよ。えー、29歳、年収390万男です。現在、海外駐在所の管理者として働いています。滞在手当は年収とは別に月に約600ドルの現金支給があります。人事、経営、理施設管理も現地で担当しています。ああと2年海外で働く予定です。スペイン語が話せますが2年の任期が終わった後現在の会社残るべきでしょうか、えー、現在の仕事はやりがいがありますが知り合いからは仕事内容に比べ給料が安すぎると言われています。えっと同じようなその職種がいくらなのかというのをちゃんと調べて比較してみれるんじゃないですかね。でその新しく駐在所の管理者を雇ってもしやるとするとこれぐらいかかりますよなのでこれぐらいくださいっていうのをちゃんと資料を出してその本社の方に話をすればいいんじゃないかなと思いますけど。えー、計7回投稿します。下記政策案に対して、ひろゆきさんのご意見を伺いたいです。えー、新生児誕生時、長期貸付金、新生児誕生時、扶養者2100万円を貸付け、えー、資金は日銀が発行、運用は証券会社、過去、国民にお金を与えない、えー、海外上場、投資信託、国債等安全で氷回り、将来有望の投資明けを扶養者が選択割り振る。えっと、多分もう先が読めたんですけど、あの別にそれって個人に対して渡す必要がなくて、あの必要な時の額要は国が運用して必要な時の額だけを国が提供するっていうふうにした方が変な使われ方もしないしコストもかかんないんじゃないですか、えー、高卒女です大学にはお金がなくていけそうにありません母親になった時に子供にどのように接したら高卒という判断をカバーできますか奨学金取ればいいんじゃないですか一生懸命勉強してであの別にお金がなくてって一生懸命働けば結構いけますよあのまあえー、と高卒で多分20代前半だと思うんですけどあのそれなりにちゃんと真面目に働くと、まあ、都内とかだとあの年収200万ぐらいになると思うのでなのであの年間100万円ぐらい貯金できると思うんですけどで放送大学とか行けば全然あのそ年間50万ぐらいじゃんかななのであの普通に大卒にはなれると思います。アメリカ永住権保持者は15年以上手スタートして勤務、ヨーロッパに住むのが昔からの夢でしたが、永住権を手放すのが怖く、いまだに実現していません。現在の会社でヨーロッパ転勤は無理だと思います。フリーランスビザでドイツかオランダに行ければと思っています。英語は流暢でその他ドイツ語、フランス語も少々できます。ヨーロッパでうまくいかなかったら日本で働かないといけないかと思うと怖くて一歩が踏み出せません。ちなみに日本でも社会人経験はなしだとアドバイスをお願いします。えっと、別にヨーロッパダメだったらアメリカで働けばいいじゃないですか。なんか、なぜ日本が出てくるのかわかんないですけど、まあ、あの、アメリカはいつでも働けるので、ヨーロッパ行ってみてダメだったらアメリカに戻るで全然いいんじゃないかなと思いますけど。えー、スマホを使い始めてから左目だけが疲れたり、かすむようになりました。いつも左手でスマホを持ち、右手で打っています。そのため常に視界の左側でスマホを見ている状態です。眼科に行きましたが、見ない異常がありませんでした。メガネを買いましたが、多くありません。何か多少があれば教えていただいです。えっと、iPhone とかだと、あの1日に何時間スマホを見てるかっていうのが表示されるんですよね。なので、その時間をなるべく短くするように工夫してみてください。だ例えばあの、えっとまああの、表示がされてるから時間カウントは変わっちゃうかもしれないですけど、例えばその、なんか Twitter を見てるとかだったら、その Twitter をあの音声読み上げにして、その音声で聞くとか、で、YouTube 見てるとかだったら、別に、まあ、例えば僕が今喋ってるのって、画面見る必要全くないんですよ。なので、あの、一切画面見ないで音だけにするとか、その画面を見ないっていうので、画面を見る時間をなるべく減らすっていうので、目にかける負担を減らせばいいんじゃないかなと思いますけども。
、えっと、さっきの2分7分の2当政策でインカムゲインを期待した場合年利 4% 想定で年84万かっこに、えー、月々7万円の配当想定あくまで責任は自己責任合法割りの場合は不足分を扶養者等が負担配当が得られれば子どもが産みやすい環境になるのではないかと思いますし扶養者へのベーシックインカムの役割を果たす。えっと、そもそも元本割れした場合、扶養者というのが出てくるので、扶養者誰やねん問題と、あと結局そこでなんか自分で運用して7万円っていうのであれば、すべての人が運用能力があるわけではないので、それだったら運用能力になるところに全部丸投げして、そこからなんか月の名前もらう方が安定してるんじゃないかなっていう、さっき予想した通りの答えをもう一回言いました。えー、自分高校2年生男子です夏休みが終わって1年た1週間経つのですがいまだに課題が終わって終わらず今週の週末課題ですが終わりそうにないですどうすればこの絶望から気持ち的に楽になりますか怠けている自分が悪いのはよく分かってますが、えー、次につなげるためにアドバイスもらいたいですお願いしますであれば今すぐあのパソコンとかで、ねまあ、これを見てるのも多分時間の無駄なのでじゃあ音声だけにしてやらなきゃいけないので、えー、とノート開いてその参考書教科書開いて1行目を読むっていうのを今やってくださいで1行目読むとなんとなく2行目読まなきゃいけなくて2行目読むと3行目読まなきゃいけなくなってじゃあ課題1文字書くっていうのにすると1文字書いたら2文字目も書いたりするのでなのでひとまず嫌々ながら始めるっていうのをやってみてください。何ヶ月か前のスパチャに関してです。以前、ひろゆきさん、親にバレずに生活を受けたいなら、親親族全員に借金していると言い張ればいいと言,った言いましたが、なぜ借金をしているという嘘の主張が役所の人間にバレないのでしょうか。親親族以外の連絡以外でも借金の状況を調べる手段あると思いますが、ひろゆきさんの解説をお願いしたいです。えっと、ないです。あの、借金してないことを役所の人が証明しなきゃいけないので、めんどくさいので、あ、そうですかで終わります。はい。要はその本当に借金をしていて連絡をしたことで借金取りが来てしまって損害が発生しましたそれは役所のあなたがやった行為ですよねみたいになると責任を取らなきゃいけなくなるのでなので借金がないという証明をする必要ないしその役所の人が借金ないでしょって証明するのってないことの証明なんて無理なんですよね。えー、ポルターガイスト現象についてひろゆきの見解を教えて、まあ、ラップ音とかはそのなんかあの木がそのなんか乾燥してきしんだりだったりとかそのあの逆にあの雨降った後だとその膨らんでそこであのパキッと音がしたりとかっていうのでなんだろうまあ普通に生活してたら音が出るよねっていう話の延長線だと思いますけどあとあの夜中とかってそんなに物がはっきり見えないのでちょっとした影が人間に見えたりっていうのはであの人間の目ってあの顔のようなものを自動的に探すっていう機能があるんですよね。まあ、オートフォーカスみたいな感じで。なので、そのなんかあの、なんかあの風景の写真とかでも3点あると、なんかそれが目でこれが口なんじゃないかっていうふうに見えがちになっちゃうんですよ。っていうだけだと思いますけど。えー、教育系公立大学院生です。高校教員かっこ平均年収700万とベネッセかっこ900万の教育系民間企業、どちらが良いと思いますかちなみに教員採用試験に合格した状態で大学院に進学しました。メリット、デリメリット含めてアドバイスいただきたいです。本気で悩んでます。お願いします。えっと、多分ベネッセはいつでも入れるので、一回高校教員やっちゃった方がいいんじゃないですかね。で、高校教員やって合わないなと思えば、ベネッセに行くとかでもいいんじゃないかなと思いますけど。えー、幸せとは何だと思いますか最近よく考えます。多分幸せとは何だと思いますかとか考えない人が幸せなんだと思うんですよね。あのなんか例えば飯食って超楽しいなんか美味しかった風幸せっていうのって何も考えないでぼーっとしてたりするじゃないですか。なのでその何も考えない状態っていうのだったりその何かに集中してる状態っていうので、まあ、そのゾーンに入るっていう言い方をするんですけど。そういう状態の方が人って割とこう幸せを感じたりするので、なのであの幸せとは何ぞやみたいなことをこう考えてるっていう時点で多分幸せにならないので、なのであの何も考えない状態をいかに作るかっていう方が、よっぽど幸せのその相時間は増えるんじゃないかなと思います。というわけでそろそろ終わります。えー、仕事中でひろゆきさんがライブしてるので仕事がすいません。どうしたらいいですかえっとそろそろ終わります。バンクーバー3年目26歳です。英語での仕事に疲れ、今年から日本企業の正社員仕事をしています。アメリカ人の彼とは婚約中で将来的にアメリカに住む予定で、自分は高卒で特に使える隙もなし。とりあえず翻訳の勉強をとオンラインスクールにアプライしました。学費40万で学校に行った方がきと最初の仕事のオファーを保証してくれるみたいです。高校の翻訳協会についてのご意見いただきたいです。アメリカ以上後も自分の生活に5万円ほどに稼げて在宅勤務ができたりそうです。まあ、あの、まあ、どんなのかわかんないけど、騙されてる感じがしますけどね。その、あの学校に通ったという肩書きってほぼ意味ないですよ。あのそれだったらそのなんか「トーイック何点です」「トフル何点です」とかの方がよっぽど意味があるので、まあ、もしくは英検だったり
、であの最初の仕事のオファーとかって、多分あの40万を回収できるオファーでは絶対ないと思うんですよね、かけてもいいですけど。っていうレベルなので、なので、まあ、あのうまくいくかもしれないですけど、別になんか、そっちにお金使うぐらいだったら、その、当育だったり、と不利だったりとかっていう、あの、客観的なところで、あの、ちゃんと点数取った方がいいんじゃないかなと思いますけど、えー、彼女が今年から生活保護世帯になったのですが、元彼から定期的に金銭的援助を受けていることが分かりました。僕は生活保護世帯に金品を渡すことの意味も理解していて、そこは一線を引いていました。生活保護世帯に金品を渡す元彼を罰する方法はありますでしょう元彼をする方法はないですねただ役所に通報するとあのその彼女があのお金をもらってるので生活保護を、えー、例えばあの、えー、と彼氏から5万円もらってるとすると彼女がもらってる生活保護の金額を5万円分減らすみたいになったりするのでなのでその彼女に対してのペナルティを与えることはできますねはい、えー、バツイチ13歳子守と結婚した年収1000万のものです慰謝料が発生せずに嫁側が離婚したいと思わせるのに何か余裕はありますか、えっと、お金一切払わなきゃいいんじゃないですかで、こいつと一緒にいてもしょうがねえわって思われたら多分嫌がられると思うので、なのであの嫌がられるようにするっていうのであの必要のないお金を、要はあちら側もその生活費だったり子供の楽器って払わないので、じゃあ僕も払いませんっていうので、こいつと一緒にいてもしょうがねえわっていうので嫌われる方向にすればいいんじゃないでしょうか。育児に協力的ない旦那にイライラすることがあるのですが何か効果的な声かけあるんでしょうか日本に住んでる限り難しいんじゃないですかねなんか日本ってあの育児を父親は参加しなくても良いっていう文化があるんですよねなのでなんかあのイクメンという言葉があるんですけどなんかあのちょっと手伝うだけでなんかすこうすごい褒められるみたいなのがあってあれで逆に返すとちょっと手伝うだけですげえ褒められるということは何もしないのが当たり前だよねっていう文化を多分強化してる気がするんですよね。要は何もしないのが当たり前なのになんか多少やってくれるとすごいということはやっぱり何もしないのが普通だよねだんだん強化されるのでなのでなんかあの言い方自体が僕は良くないんじゃないかなと思うんですけどまあ日本の文化なのでなかなか厳しいんじゃないかなと思います。要はその会社が理解してくれなかったりするんですよね。例えばその子供が風邪をひいたので今日会社を休みますって女の人だったらああそうですかとあれなんですけど男の人がそれやるとあのどういうこと大丈夫仕事を何だと思ってるのみたいなこと言われちゃったりするんですよね、えー、26歳精神疾患持ちで仕事が長続きしません今まで仕事を始めたら辞めるを繰り返して今は風俗嬢になってますがこの仕事だけは続いていますコロナ禍の中このまま風俗嬢を続けていいか不安ですどうしたらいいでしょうか辞めた方がいいんじゃないですかあの結局、長期的にできるどちらにしろ長期的にできる仕事ではないので、まあ、お金を稼げると思うんですけど多分30超えたらできなくなるんですよね。なので結果としてあの、まあ、今まで仕事が続いてませんっていうのがあるんですけど風俗ができなくなった30歳になった時に30歳仕事が続きしませんっていう人になるだけなんですよ。その風俗の仕事がたまたま長続きしてるんですけどそれは一生できる仕事ではないのでなのでその何かの仕事で長続きするものを探さなければいけないっていうのは早くやった方が得ですでは30歳の時にじゃあ就職したいですって言っても三30歳の人だったら別に面倒くせえからいらねえやって場合もあるので20歳の方があのバイトとかでも申し込みしやすかったりするのでなので今のうちからちゃんと普通の仕事をするようにした方がいいんじゃないかなと思いますけども。まあ、普通とは何ぞやというのもありますけど、はい、35歳の FX トレーダーです過去にうまくいっていて知り合いに頼まれて借り入れという形で借用書を書き多額のお金を運用しましたが全て溶かしてしまいましたこの場合自己破産もできないですし人生積んで死ぬしかないのかなと思ってます逃げ切りゃいいんじゃないですか別にあの借金って返さなくても別に困らないですよ僕もあのその裁判所が認めた債権すげえいっぱいあるみたいですけど全然困ったことないですよはいえー、ひろゆきさんはあんまり金を使わないと言ってましたがこれなら使える価値があるというものを教えてください例えば海外旅行とかも旅行は使えますねそのあのまあお金払わないといけないのでそう食べ物とかって僕お腹が膨らめば別にいいやっていうのででそのまあめちゃくちゃ珍しいものだったら食べたいとは思うんですけどそのまあ例えばじゃあイタリアンレストランであ美味しいなっていう店とじゃあそのなんかあのミシュラン三つ星のイタリアンレストランです結構美味しいですってその結構美味しいという感覚に対してお金を払ってるものだと思ってるのでなのでその感覚には僕そんなにお金を払う必要性を感じないんですよねでも例えばそのあのスパゲティというものが食べたことありませんとでなんか世界中の人がスパゲティって美味しいって言ってるよと
。で、それが1000円で食えるっていうんだったら僕1000円払って食いたいってなるんですよ。ただそれが、その三つ星のスパゲティだろうと、そのなんかサイゼリアのスパゲティだろうと、僕にとってはスパゲティなので、それはサイゼリアでいいよねってなるんですよね。なのでその、三つ星になるとそれ感覚で知識ではなくて、なのでその食べたことがないものは食べたいっていうのは知識だからまあ,あの手に入れたいと思うんですけど、ただそこの質とかランクっていうのはその主観の問題だったりするので、なのでそこら辺にはお金は払わないっていう、そういうルールにしていただきます。えー、先ほどのヨーロッパに行きたいものです。永住権アメリカです。アメリカの移民局が厳しく、6ヶ月以上アメリカが離れた場合は募集され確率が高いです。なので、無事にはヨーロッパで生活をし始めた時点でアメリカの永住権を諦めることになります。アメリカ新規を考えておりますが、表向きには日本を多重国籍に抜いたと思います。あれ、アメリカと半年に1回戻ってくればよかったんじゃなかったでしたっけなので、半年に1回ちょこちょこ旅行で戻ってくればいいんじゃないですかえーと、正明さん、うんち出たよ。6文字っていうね。さっき7文字から1文字減りましたけど。何が伝えたいのか本当わかんないですね。えー、というわけで、なんかあの、これで終わったら面白いかなというなんか終わりたくなったんですけど、終わった。はい。えー、21歳女です。某国内サイトのチャットレディをしています。えー、月100万から150万ほど稼いでます。今貯金してますが、どのくらい貯金してお金をどのように活用すれば、将来も安心して暮らせるようになりますか。あまり勉強ができるほどではなく、学歴もないので、自分がチャットで稼げなくなった逆なんです。今のうちにした方がいいことを教えてください。えっと、あの年間暮らすのにいくら必要なのかっていうのを確認してみてください。あの例えば家賃が10万円だったら年間120万円で、でなんか月にじゃあ10万円ぐらいその食費だったり生活費だったりあるんだったら、まあ、20万円なので、合計240万あれば永遠に暮らせると。でそうするとあの、年に240万円配当だったり利子だったりが入るような金融資産を持ってると、もうそれ以上稼がなくていいよってなるので、なので、まあえーと、2% をもし回せるのであれば、えー、と1億か、あそんなのなのか ?1 億円ぐらいやると、年間に200万円入るってことえそんな必要あ、でもそっか、あそうなんだ、2% って。へえー、現金広告代理店に勤務するものです。広告業は社用作業だという世間の声も理解できますし、自覚もあります。ひろきさん、ここの広告業はどうなると思いますかまあ、あのうまくいってるところはうまくいくので、その広告業というか、業界自体がなくなることはないと思います。ただ、縮小の一途だと思いますよ。まあ、結局その、あの、死の後のなんか、一生懸命考える、グーグルのアドセンスとか、そのグーグルの検索ワードで、わしわしお金払った方が効率いいよねっていうのがあったりするので、えー、28歳、中卒男、違法風俗勤務、仕事自体は楽で、月収80万から1100万円です。ですが、法に触れるような仕事なのでずっとはできないと思ってます。ですが、やりたいことがありません。それでもこの状況から抜け出したくてたまりません。この先の人生どうしたらいいですか、えっと、なんかあの目標を決めて3000万貯めたらやめるとか5000万貯めたらやめるとか、その何か目標を決めるといいんじゃないかなと思います。今は彼氏がいらないけど、脈割りな女性をひどくさんならどう口説きますか別に彼氏にならなくてもいいんじゃないですかやりたいことがやれれば。えー、年収2000万の26歳です。彼女は20歳です。誤解しようがいいのですが、金銭感覚だけ少しずれています。私はコスパを考えていろいろ検討する方で、彼女は衝動買いする方です。罰金が欲しいと言います。彼女の主張としては、カバンしか欲しいものがなく、他にいらないと言います。4年後に買うというので納得させるのですが、正直、金銭感覚が合わないと思っています。結婚相手として、こういった金銭感覚のずれはうまくいくと思いますか ?4 年間で罰金なら問題ないんじゃないですか罰金って120万とか150万じゃないですかそうすると1年あたり30万円で、まあ、月あたりにすると2万3万だったりするので、なんかそれくらい別に年収2000万あるんだったら困らないと思うんで、なんか年収2000万ある人が付き合うんだったらそれぐらい払っても多分大丈夫という世間的な感覚の人が多いと思うので、なので別になんかそ,そんなにそのなんかあのコスパが悪い感じが僕はしないですけど。えー、33歳大手退職後デイトレに打つと不安障害があり専業でデイトレ日本株で今年1000万去年400万も受けました資産2800万もできましたこの状態で性格がよくある程度経済力のある美人な女性と自分が結婚できる方法があれば教えてください女医さんとか日本株は13年やってるため雰囲気で分かってるつもりですが米国株とか全然分からないし狭い時も正直起きませんいろんな薬飲んでるせいで脳がふわふわしてます無能ですかね抗戦卒ですはいあのまあ、たまたま今回1000万稼げたんですけど、去年の段階で400万ですよね。で、年収400万の人が、その美人なって経済力がある人と結婚できると思える理由が分かんないですよね。で、その女医さんとかっていうので、その
なんそのまあ、あなたがすごいイケメンであるとか話が面白いとかなんか魅力的であるとかっていうのはあるんだろうんですけどそのプロフィールで今書いたのって株でちょっと儲けてましただけじゃないですかで上位さんだったら別にあの400万ぐらいの貯金とかってすぐたまると思うんですよねでまあ,あの何年間か働けば別に資産2800万ぐらい全然たまるのでなのでそのあのご自身ではそれなりに頑張ってるつもりなのかもしれないですけど残念ながらその金で人を変えるほどの金額は貯めれてないのでなのでなんか金で人を何とかしようと思うのはやめた方がいいんじゃないかなと思いますその奥貯めてれば別ですけどねはい2020年新卒で大手旅行会社に入社しましたがコロナで1年休業かっこ給料をもらっていたから出向という形で別業種の職場で働いています今のところ1年という期限付きですが子供働いて旅行業者で働くのを待つ旅行会社で働くべきでん働くのを待つべきでしょうかまあ一応来年ぐらいにはコロナ禍なんとかなるんじゃないかなと僕は楽観的に考えてはいるんですけどそのあのワクチンがある程度普及してなので来年ぐらいからは旅行代理店もそこそこ仕事が増えるんじゃないかなと思いますけども二十、えー、歳の浪人生で先日までニュージーランドに1年留学していてそこで彼女ができました1年半のほとんどを彼女と過ごし同棲までしていました今お互い帰国しました私のだらしなさの蓄積で別れました今後はこの彼女をもう一度掘り直すために、えー、IL26 を取りニュージーランドの大学に入学しようと思っていますその他に掘り直す手段はありますか、まあ、会ってみるしかないんじゃないですかあの会えるようにならないと惚れ直すも何もないのでだってその時にあのその彼女が必要となるその機能だったりなんか面白さだったりがあの発揮できればいいと思うんですけどひとまずあの会えるようになるっていうのが先だと思います。というわけであの今日のタイトルは「無能な管理職は起こる」というのにしたんですけどあのその例えばじゃあ、えー、と僕自はの自分でプログラムを書けるんですけどあのプログラムを一切書けない人っていうのがじゃあそのプログラムをやる会社の部長になりましたでその部下が仕事ができませんっていう時にどうするかっていうとそのこうやってプログラム書いたらいいんじゃないとかっていうのも言えないのでもう脅すとか怒るとかその恐怖を与えることで結果を出させるっていう手段しかないんですよ。まあ、もしくはお金を払うとかなんですけど、まあ、基本的にあの日本の場合ってそのうまくいってない人にお金をあげてやらせるっていうのはないのでなのでその管理職の人がその自分の能力がある場合であれば例えばじゃあ僕がそのプログラムをかける場合であればそのコードこうやって書いた方がいいんじゃないとか使用書はこうなんだからこの書き方おかしいからこうした方がいいんじゃないっていうのをその何が良くないのかっていうのをちゃんと説明してこうやってやればいいんじゃないのっていう説明ができるんですよ。ただそれができない人の場合だと怒るしか選択肢がないんですよね。で、あのなので僕はその管理職で怒るやつって基本的に全員無能だと思ってるんですけど、とはいえその日本って多いんですよね。その現場の仕事を知らないと。で、現場の仕事を知らないけれどもうまくいってない。で、その場合自分ができることというのは怒るしかない。なので、ひたすら怒鳴り散らしたり怒ったりとか、脅したりして仕事をさせると。で結果としてその仕事ができるようになるとなんか怒られたのでじゃあ怒られるの嫌だからってじゃあその部下が頑張りましたでそうするとその怒ったらうまくいったっていうのでその怒るっていうのがより強化されるんですよなのでその何かあったら怒ればいいしうまくいかないやつは怒鳴りつければいいっていうのがそう今までの人生でそれでその仕事がうまくいってるからそれしかできないしそれをどんどん強化させてってで日本ってパワハラが多い理由ってその無能な人ってパワハラ能力が高い方が、その失敗した現場の人に対して、無理やりやらせることができるんですよ。要はそのなんか、あんまりじゃあ部下に対して恐怖感を与えられない人だと、なんか別にこの人怒っても怖くないからサボろうとかなっちゃうんですけど、すげえでかい声で、そのどぎつくなんかあの、こう罵倒されると、うわ、こんなに言われるの嫌だ、頑張ろうってなるじゃないですか。っていうのがあって、その、結果を出してる無能、まあ、要はあの結果を出してるから無能かどうかっていうのもあるんですけど、まあ、その能力がないにもかかわらず結果を出してる管理職の場合って単にそのパワハラ力が高い場合があるんですよね。っていうのがあってなのでそのなんかの無能な人を管理職にするとあのひたすら怒るとか怒鳴るとかっていうのになったりするのでひげおやじさんが管理職になるのは良くないんじゃないかなと思いました。はいえー、っとこれで終わります建設業飛び職の代表社員です飛び職を魅力ある職業にするために YouTube をやっていますどうすれば魅力を持ってもらえますかあの結局今の時代不景気なんで金なんですよね
なのであの10代でその中卒だけど飛び職になりましたっていう人を連れてきてで1日に3つの現場をやりましたで3つの現場をやったので1日だけで5万円もらいましたってなると中卒で1日で5万円もらえるということは30日頑張ったら150万円じゃんとかって考えたりするんですよ。まあ、あの平日だけだと20日じゃんとか考えないので,なのでそういう感じであの夢のある職場だよっていうのを数字で分かりやすく教えるといいんじゃないかなと思います。というところで、あの、なんか、ちょっとバタバタとしてますけど、ビールがなくなったので、今日はこんなところにしたいと思います。じゃあ、あの、えっ、ー、と、まだ4時ですけど、なので、なんで起きてんだろうね、皆さんね、4時なのに。はい。<笑>えっと、あの、勉強しなきゃいけないとか、あの仕事しなきゃいけないという人がいたと思うので、はい。頑張ってください。じゃあ、お疲れ様です。